அத்தியாயம் ஒன்று பணக்காரர்கள் பணத்திற்காக வேலை செய்வதில்லை ஏழைகளும் நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த மக்களும் பணத்திற்காக வேலை செய்கின்றனர் பணக்காரர்கள் பணத்தை தங்களுக்காக வேலை செய்ய வைக்கின்றனர் அப்பா பணக்காரனாக ஆவது எப்படி என்று எனக்கு உங்களால் கூற முடியுமா என் தந்தை தன் மாலை நேர செய்தித்தாளை கீழே வைத்துவிட்டு நீ ஏன் பணக்காரனாக விரும்புகிறாய் என்று கேட்டார் ஏனென்றால் இன்று ஜிம்மி தன் தாயாருடன் அவர்களுடைய புதிய காடிலாக் காரில் போவதை நான் பார்த்தேன் வார இறுதியை கழிப்பதற்காக கடற்கரையில் அமைந்துள்ள தங்கள் வீட்டிற்கு அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தனர் ஜிம்மி தன் நண்பர்களில் மூவரையும் தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றிருக்கிறான் ஆனால் மைக்கையும் என்னையும் மட்டும் அழைக்கவில்லை நாங்கள் ஏழை சிறுவர்களாக இருப்பதால் அவன் எங்களை உடனழைத்துச் செல்லவில்லை என்று அந்த நண்பர்கள் எங்களிடம் கூறினர் அப்படியா கூறினார்கள் என்று என் தந்தை நம்ப முடியாமல் கேட்டார் ஆமாம் அவர்கள் அப்படித்தான் கூறினார்கள் என்று காயம் தோய்ந்த குரலில் நான் பதிலளித்தேன் என் தந்தை அமைதியாக தலையாட்டிவிட்டு தன் மூக்கு கண்ணாடி தூக்கிவிட்டு கொண்டு மீண்டும் செய்தித்தலை படிப்பதில் மூழ்கினார் நான் அவருடைய பதிலுக்காக காத்து கொண்டிருந்தேன் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்போது எனக்கு ஒன்பது வயது ஏதோ விதிவசமாக பணக்காரர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அனுப்பி வைத்த அதே அரசி பள்ளிக்கூடத்தில்தான் நானும் பயின்றேன் நாங்கள் வாழ்ந்த நகரத்தில் சர்க்கரை உற்பத்தி தான் முக்கிய தொழிலாக இருந்தது சர்க்கரை உற்பத்தி நிறுவனங்களின் மேலாளர்களும் மருத்துவர்கள் தொழிலதிபர்கள் வங்கியாளர்கள் போன்ற செல்வாக்குமிக்க மக்களும் இந்த ஆரம்ப நிலை பள்ளிக்குத்தான் தங்கள் குழந்தைகளை அனுப்பினர் ஆறாவது வகுப்பிற்கு பிறகு அவர்களது குழந்தைகள் பொதுவாக வேறு தனியார் பள்ளிகளுக்கு சென்றனர் எனது குடும்பம் அந்த அரசு பள்ளி அமைந்திருந்த அதே தெருவில் வசித்து வந்ததால் நான் அப்பள்ளிக்கு சென்றேன் எங்கள் வீடு வேறு ஏதேனும் ஒரு தெருவில் அமைந்திருந்தால் எங்கள் குடும்பத்தை போன்ற குடும்பங்களில் இருந்து வந்த குழந்தைகள் பயிலும் வேறு ஏதேனும் ஒரு பள்ளிக்குத்தான் நான் சென்றிருப்பேன் ஆறாவது வகுப்பிற்கு பிறகு இக்குழந்தைகளும் நானும் அரசு நடுநிலைப் பள்ளிக்கும் அதன் பிறகு அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்கும் சென்றோம் எங்களை போன்றவர்களுக்கு எந்த தனியார் பள்ளியும் இருக்கவில்லை என் தந்தை ஒரு வழியாக தனது செய்தித்தலை கீழே வைத்தார் அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதை வெளிப்படையாக தெரிந்தது நீ பணக்காரனாக விரும்பினால் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்பதை நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் மெதுவாக தன் பயிற்சியை துவக்கினார் நான் எவ்வாறு பணம் பண்ணுவது என்று நான் கேட்டேன் அவர் புன்னகைத்தபடி உன் மூளையை பயன்படுத்து என்று கூறினார் உண்மையிலேயே அவர் என்ன கூறினார் என்று எனக்கு புரிந்தது என்னால் இப்போதைக்கு உனக்கு அவ்வளவுதான் கூற முடியும் அல்லது அதற்கான விடை எனக்கு தெரியாது எனவே என்னை தர்ம சங்கடத்திற்கு ஆளாக்காது என்று என்னிடம் அவர் சொல்லாமல் சொன்னார் அடுத்த நாள் காலையில் என் தந்தை என்னிடம் கூறியிருந்ததை என் நண்பன் மைக்கிடம் நான் கூறினேன் எனக்கு தெரிந்தவரை மைக்கும் நானும் மட்டுமே அப்பள்ளியில் பயின்ற ஏழை மாணவர்கள் மைக்கும் ஏதோ விதிவசமாகத்தான் இப்பள்ளியில் சேர்ந்திருந்தான் அதனால் நாங்கள் இருவரும் பணக்கார மாணவர்களுடன் சேர்ந்து பயில வேண்டியதாயிற்று நாங்கள் ஒன்றும் பரம ஏழைகள் அல்ல ஆனால் மற்ற மாணவர்கள் அனைவரும் புதிய கையுறைகளுடனும் புதிய சைக்கிள்களிலும் வளம் வந்தபோது அவர்களிடம் இருந்த அனைத்து புதிய பொருட்களும் எங்கள் இருவரையும் ஏழைகளாக உணர வைத்தன உணவு உடை உறைவிடம் போன்ற எங்களது அடிப்படை தேவைகளை எங்கள் பெற்றோர் நிறைவேற்றி வைத்தனர் அவர்களிடமிருந்து அதற்கு மேல் எதுவும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என் தந்தை உனக்கு ஏதேனும் வேண்டுமென்றால் அதற்காக நீ உழைக்க வேண்டும் என்று கூறுவது வழக்கம் நானும் மைக்கும் பலவற்றை விரும்பினோம் ஆனால் ஒன்பது வயது சிறுவர்களுக்கு ஏற்ற வேலைகள் எதுவும் அவ்வளவாக இருக்கவில்லை பணத்தை ஈட்டுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மைக் கேட்டான் எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நீ என் கூட்டாளியாக ஆக விரும்புகிறாயா என்று நான் கேட்டேன் அவன் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டான் எனவே அந்த சனிக்கிழமை காலை என்று மைக் என்னுடைய முதல் வியாபார கூட்டாளியாக ஆனான் எவ்வாறு பணம் சம்பாதிப்பது என்பது பற்றி சிந்திப்பதில் நாங்கள் அன்றைய காலை நேரம் முழுவதையும் செலவிட்டோம் அவ்வப்போது ஜிம்மின் கடற்கரை வீட்டில் குதூகலமான நேரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த சிறுவர்களை பற்றி நாங்கள் பேசினோம் அது எங்கள் மனதை நோக்கடித்தது ஆனால் அந்த வேதனை நல்லதுதான் ஏனெனில் பணம் பண்ணுவதற்கு ஏதேனும் ஒரு வழியை பற்றி சிந்திப்பதற்கு அது எங்களுக்கு உத்வேகம் அளித்தது இறுதியில் அன்று மதியம் ஒரு பெரும் உள்நோக்கு எங்களுக்கு கிடைத்தது தான் படித்திருந்த ஓர் அறிவியல் புத்தகத்திலிருந்து மைக்கிற்கு கிடைத்த ஒரு யோசனை அது நாங்கள் உற்சாகமாக கைகுலுக்கிக் கொண்டோம் இப்போது எங்கள் கூட்டணிக்கு ஒரு தொழில் கிடைத்துவிட்டது அடுத்த பல வாரங்களுக்கு மைக்கும் நானும் எங்கள் அண்டை வீட்டு கதவுகளை தட்டி அவர்களது காலியான பர்பசி டிவுகளை பத்திரப்படுத்தி எங்களுக்கு கொடுக்குமாறு அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டோம் எங்கள் கோரிக்கை பலருக்கு வினோதமாகப்பட்டது பெரும்பாலான வளர்ந்தவர்கள் ஒரு புன்னகையுடன் எங்களுக்கு ப ஒப்புதல் அளித்தனர் பர்பசை டியூபுகளை கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய விருந்தோம் என்று சிலர் எங்களிடம் கேட்டனர் 
அதற்கு நாங்கள் அதை எங்களால் கூற முடியாது அது ஒரு வியாபார ரகசியம் என்று பதிலளித்தோம் வாரங்கள் செல்ல செல்ல என் தாயாரின் கவலை அதிகரித்து கொண்டே போனது அவரது துணி தேவிக்கும் எந்திரம் இருந்த இடத்திற்கு அருகே ஓரிடத்தை எங்கள் கச்சா பொருட்களை குறி குவித்து வைப்பதற்கு நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருந்தோம் ஒரு பழைய அட்டை பெட்டியில் நாங்கள் எங்கள் பர்பஸ் டீபுகளை சேகரிக்க துவங்கினோம் இறுதியில் என் தாயார் பொறுமை இழந்தார் தன் அண்டை வீட்டார் பயன்படுத்திய நசுங்கி போயிருந்த பழைய பர்பஸ் டியூப்புகள் தன் வீட்டில் குப்பியாக குவிக்கப்பட்டிருப்பதை காண அவர் விரும்பவில்லை நீங்கள் இருவரும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ஒரு வியாபார ரகசியம் என்று பழைய பல்லவியை மீண்டும் என்னிடம் கூறாதீர்கள் இந்த குப்பை குளங்களை ஏதாவது செய்யுங்கள் இல்லை என்றால் நான் இவற்றை வெளியே தூக்கி எறிந்து விடுவேன் என்று அவர் மிரட்டினார் இன்னும் சில டியூப்புகள் சேர்ந்தவுடன் நாங்கள் எங்கள் உற்பத்தியை துவங்கி விடுவோம் என்றும் அதுவரை பொறுத்து கொள்ளுமாறும் நானும் மைக்கும் என் தாயாரிடம் கெஞ்சினோம் இன்னும் ஓரிருவர் தங்கள் த பர்பஸ் டியூப்புகளை தருவதற்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருந்ததாக நாங்கள் அவரிடம் தெரிவித்தோம் எங்கள் தாயார் எங்களுக்கு ஒரு வார கால அவகாசம் கொடுத்தார் உற்பத்தியை துவக்கதற்கு நாங்கள் குறித்த தேதி நெருங்கி கொண்டிருந்தது இது எங்களுக்கு அழுத்தத்தை கூட்டியது ஆனால் என் சொந்த தாயாரே இடத்தை காலி செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு அறிவிக்க விட்டபோது எங்களது முதல் கூட்டணி ஏற்கனவே அச்சுறுத்தப்பட துவங்கியிருந்தது அடிக்கடி பல் துளக்க வேண்டியது அவசியம் என்று பல் மருத்துவர் கூறுவதாக அண்டை வீட்டாரிடம் கூறி தங்கள் பற்பசையை விரைவில் காலி செய்யும்படி கூறுவது மைக்கின் வேலையாக ஆனது நான் உற்பத்திக்கான வேலையை துவக்கினேன் ஒரு நாள் நானும் மைக்கும் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருந்த போது என் தந்தை தன் நண்பர் ஒருவருடன் அங்கு தன் காரில் வந்தார் வழிநடிகளும் வெள்ளை பொடி சிதறி கிடைந்தது எங்கள் பள்ளியில் இருந்து நாங்கள் சேகரித்த பால் அட்டை பெட்டிகள் ஒரு நீளமான மேசையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன எங்கள் குடும்பத்தின் தனலெடுப்பு நன்றாக எரிந்து கொண்டிருந்தது கார் நிறுத்துமிடத்திற்கு செல்வதற்காக வழியை எங்கள் உற்பத்தி வேலை தடுத்திருந்ததால் என் தந்தை எச்சரிக்கையாக எங்களை நோக்கி நடந்து வந்தார் அவரும் அவரது நண்பரும் எங்களை நெருங்கிய போது ஒரு பெரிய எஃகு பானை அந்த தனலடிப்பில் வைக்கப்பட்டு பர்பஸ் டியூப்புகள் அதில் உருகி கொண்டிருந்ததை அவர்கள் கண்டனர் அந்த நாட்களில் பர்பசைகள் பிளாஸ்டிக் டியூப்புகளில் வரவில்லை அவை ஈயத்தில் செய்யப்பட்டிருந்தன எனவே டியூபில் இருந்த பெயிண்ட் எரிந்து போன பிறகு அந்த டியூப்புகளை அச்சிறிய எஃகு பானையில் போட்டோம் அவை திரவமாகும் வரை உருக்கப்பட்டன பாத்திரத்தை பிடிப்பதற்கான இடுக்கியை கொண்டு அந்த எஃகு பானையை கீழே இறக்கி பால் அட்டை பெட்டிகளின் மேலே இருந்த ஒரு சிறிய துவாரத்தின் வழியாக அதை ஊற்றினோம் பால் அட்டை பெட்டிகள் பிளாஸ்டர் ஆஃப் வாரிசால் நிரப்பப்பட்டிருந்தன வெள்ளை பொடி எல்லா இடங்களிலும் தெரித்திருந்தது அவசரத்தில் நான் ஒரு பெரிய சாக்குப்பையை தவறுதலாக கீழே தட்டிவிட்டேன் அதிலிருந்த வெள்ளை பொடி அனைத்தும் கொட்டி அந்த இடம் ஒரு பெரும் பனி புயலால் தாக்கப்பட்டதை போல் காட்சியளித்தது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வார்ப்புகளுக்கு அந்த பால் அட்டை பெட்டிகள் தான் வெளிப்புற கொள்கலன்களாக இருந்தன திரவ நிலையிலிருந்த ஈயத்தை பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வார்ப்புகளின் மேல் இருந்த ஒரு சிறிய துவாரத்தின் வழியாக நாங்கள் கவனமாக ஊற்றுவதை என் தந்தையும் அவரது நண்பரும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் எச்சரிக்கையாக செய் என்று என் தந்தை கூறினார் நான் நிமிர்ந்து பார்க்காமலேயே அவர் கூறுவதை ஏற்றுக்கொண்டு தலை சேர்த்தேன் இறுதியாக திரவ ஈயத்தை முழுவதுமாக ஊற்று முடித்த பிறகு அந்த எஃகு பானையை கீழே வைத்துவிட்டு என் தந்தையை பார்த்து புன்னகைத்தேன் என் தந்தை ஒரு எச்சரிக்கையான புன்னகையுடன் நீங்கள் இருவரும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எங்களை பார்த்து கேட்டார் நீங்கள் என்னை என்ன செய்யும்படி கூறினீர்களோ அதைத்தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் பணக்காரர்களாக ஆக போகிறோம் என்று நான் கூறினேன் ஆமாம் நாங்கள் கூட்டாளிகள் என்று மைக்கும் என்னுடன் சேர்ந்து கொண்டான் அந்த பிளாஸ்டிக் வார்ப்புகளில் என்ன இருக்கிறது என்று என் தந்தை கேட்டார் நான் செய்யப்போவதை கவனமாக பாருங்கள் என்று நான் கூறினேன் ஒரு சுத்தியலை எடுத்து அந்த பிளாஸ்டிக் வார்ப்பை உடைத்து அதிலிருந்து ஒரு ஈய நாணயத்தை வெளியே எடுத்தேன் அடக்கடவுளே ஈயத்திலிருந்து நாணயத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று என் தந்தை கேட்டார் ஆமாம் நீங்கள் சொன்னபடி தான் நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள் பணத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்று மைக் பதிலளித்தான் என் தந்தையின் நண்பர் தன் முகத்தை திருப்பி கொண்டு உறக்க சிரித்தார் என் தந்தை புன்னகைத்தவாறே தன் தலையை ஆட்டினார் ஒரு நெருப்பு மற்றும் ஒரு டப்பா நிறைய பர்பசை டியூப்புகளுடன் உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை வெள்ளை பொடி போர்த்தியவாறு இரு சிறுவர்கள் பெரிய புன்னகையுடன் அவர் முன் நின்று கொண்டிருந்தனர் எல்லாவற்றையும் அப்படியே கீழே வைத்துவிட்டு தன்னுடன் வந்து எங்கள் வீட்டின் முன் வாசற்படியில் அமருமாறு அவர் எங்களிடம் கூறினார் எங்களை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்துவிட்டு கள்ள நாணயங்களை உற்பத்தி செய்வது என்பது பற்றி விளக்கம் கொடுத்தார் எங்களுக்கு எங்களுடைய கனவுகள் தகர்க்கப்பட்டன மைக் சற்று நடுக்கமான குரலில் இது சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்றா கூறுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் விட்டு தள்ளுங்கள் அவர்கள் ஓர் இயல்பான திறமையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று என் தந்தையின் நண்பர் கூறினார் என் தந்தை அவரை பார்த்து முறைத்தார் பிறகு எங்களை நோக்கி திரும்பி 
ஆமாம் அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது ஆனால் நீங்கள் உங்களது மாபெரும் படைப்பு திறனையும் அசலான எண்ணத்தையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து சிந்தியுங்கள் உண்மையிலேயே உங்களை பற்றி நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் என்று கூறினார் மைக்கும் நானும் ஏமாற்றத்துடன் சுமார் இருபது நிமிடங்கள் மௌனமாக அமர்ந்தோம் பிறகு நாங்கள் அங்கிருந்த குப்பை கூலங்களை அகற்றி அந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தி துவங்கினோம் முதல் நாளன்றே எங்கள் வியாபாரத்தை நாங்கள் இழுத்து மூட வேண்டியதாயிற்று வெள்ளைப்பொடியை கூட்டி அள்ளியபடி நான் மைக்கிடம் ஜிம்மியும் அவனது நண்பர்களும் கூறியது சரிதான் நாம் ஏழைகள்தான் என்று கூறினேன் அப்போது அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு கொண்டிருந்த என் தந்தை நான் கூறியதை கேட்டு இவ்வாறு கூறினார் நீங்கள் உங்கள் முயற்சியை கைவிட்டால் மட்டுமே நீங்கள் ஏழைகள் நீங்கள் ஏதோ ஒன்றை செய்தீர்கள் என்பதுதான் இங்கு முக்கியமான விஷயம் பெரும்பாலான மக்கள் பணக்காரர்களாக ஆவது பற்றி வெறுமனை பேசவும் கனவு காணவும் மட்டுமே செய்கின்றனர் நீங்கள் ஏதோ ஒன்றை செய்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் இருவர் குறித்தும் எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது இதை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு கூறுகிறேன் தொடர்ந்து சிந்தியுங்கள் முயற்சியை கைவிடாதீர்கள் அப்பா அப்படியென்றால் நீங்கள் ஏன் இன்னும் பணக்காரராக ஆகியிருக்கவில்லை என்று நான் கேட்டேன் ஏனெனில் நான் ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக ஆவதை தேர்ந்தெடுத்தேன் பணக்காரர்களாக ஆவது பற்றி பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒருபோதும் சிந்திப்பதில்லை நாங்கள் வெறுமனை பாடம் கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறோம் உனக்கு உதவ வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் எப்படி பணத்தை உருவாக்குவது என்று உண்மையிலேயே எனக்கு தெரியாது மைக்கும் நானும் அந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்துவதை தொடர்ந்தோம் நீங்கள் இருவரும் உண்மையிலேயே பணக்காரர்களாக ஆக விரும்பினால் என்னிடம் கேட்காதீர்கள் மைக் உன்னுடைய தந்தையிடம் சென்று பேசு என்று என் தந்தை கூறினார் என் தந்தையிடமா என்று மைக் முகம் சுழித்தான் என் தந்தை புன்னகையுடன் ஆமாம் நானும் உன் தந்தையும் ஒரே வங்கியாளரிடம்தான் செல்கிறோம் அவர் உன் தந்தையை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறார் பணம் பண்ணுவது என்று வரும்போது உன் தந்தை மகா புத்திசாலி என்று அவர் என்னிடம் பல முறை கூறியுள்ளார் என்று கூறினார் என் தந்தையா என்று மைக் நம்ப முடியாமல் மீண்டும் கேட்டான் அப்படியென்றால் எங்கள் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களிடம் இருப்பது போல் ஒரு நல்ல வீடும் ஒரு நல்ல காரும் ஏன் எங்களிடம் இல்லை ஒரு நல்ல வீடும் ஒரு நல்ல காரும் இருந்தால்தான் நீ பணக்காரன் என்றோ அல்லது பணம் பண்ணுவது எப்படி என்று உனக்கு தெரியும் என்றோ அர்த்தமாகி விடாது ஜிம்மியின் தந்தை சர்க்கரை உற்பத்தி நிறுவனத்திற்காக வேலை செய்கிறார் அவர் என்னிடம் இருந்து அவ்வளோ வித்தியாசமானவர் அல்ல அவர் ஒரு நிறுவனத்திற்காக வேலை செய்கிறார் நான் அரசாங்கத்திற்காக வேலை செய்கிறேன் அவரது நிறுவனம் அவருக்கு கார் வாங்கி கொடுக்கிறது சர்க்கரை உற்பத்தி நிறுவனம் பொருளாதார பிரச்சனைகள் சிக்கி கொண்டுள்ளது விரைவில் ஜிம்மியின் தந்தையிடம் எதுவும் இருக்கப் போவதில்லை மைக் உன் தந்தை வித்தியாசமானவர் அவர் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி கொண்டிருப்பது போல் தெரிகிறது ஒரு சில வருடங்களில் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரராக ஆவார் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று என் தந்தை பதிலளித்தார் அவர் அவ்வாறு கூறியது மீண்டும் எனக்கும் மைக்கிற்கும் உற்சாகத்தை கொடுத்தது புதிய உத்வேகத்துடன் எங்கள் துப்புரவு பணியை மீண்டும் தொடர்ந்தோம் நாங்கள் அவ்விடத்தை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்த போது மைக்கின் தந்தையுடன் எப்படி பேசுவது என்பது பற்றியும் எப்போது பேசுவது என்பது பற்றியும் நாங்கள் திட்டமிட்டோம் பிரச்சனை என்னவென்றால் மைக்கின் தந்தை அதிக நேரம் உழைத்ததால் பெரும்பாலும் இரவு நெடுநேரம் கழித்து வீட்டிற்கு வந்தார் அவருக்கு சொந்தமாக பல சேமிப்பு கிடங்குகளிலும் ஒரு கட்டுமான நிறுவனமும் பல கடைகளும் மூன்று உணவகங்களும் இருந்தன வீட்டிற்கு அவர் தாமதமாக வந்ததற்கு அந்த உணவகங்கள்தான் காரணம் எங்கள் துப்புரவு பணி முடிந்ததும் மைக் ஒரு பேருந்தில் ஏறி தன் வீட்டிற்கு சென்றான் வீட்டிற்கு சென்றதும் பணக்காரராக ஆவது எப்படி என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா என்று அவன் தன் தந்தையிடம் கேட்க வேண்டும் என்று நாங்கள் திட்டமிட்டோம் அது குறித்து தன் தந்தையிடம் பேசிய பிறகு இரவு எவ்வளவு நேரமானாலும் சரி என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து தகவல் கூறுவதாக அவன் எனக்கு வாக்களித்தான் இரவு எட்டரை மணிக்கு தொலைபேசி ஒழித்தது சரி அடுத்த சனிக்கிழமை என்று கூறிவிட்டு தொலைபேசியை நான் கீழே வைத்தேன் மைக்கின் தந்தை எங்களை சந்திக்க ஒப்பு கொண்டிருந்தார் சனிக்கிழமை காலை ஏழரை மணிக்கு ஏழைகள் வாழ்ந்த பகுதிக்கு செல்வதற்கான ஒரு பேருந்தில் நான் ஏறினேன் பாடங்கள் தூங்குகின்றன அன்று காலை எட்டு மணிக்கு நானும் மைக்கும் அவனது தந்தையை சந்தித்தோம் அவர் ஏற்கனவே தன் வேலையில் மும்முரமாக இருந்தார் எங்களை சந்திப்பதற்கு முன் ஒரு முன் நேரத்திற்கும் மேலாக அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் நான் மைக்கின் சிறிய எளிமையான சுத்தமான வீட்டை நெருங்கிய போது அவனது தந்தையின் கட்டிட மேற்பார்வையாளர் தன் காரில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு கொண்டிருந்தார் மைக் என்னை கதவரிகள் சந்தித்தான் கதவை திறந்தபடியே என் தந்தை தொலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வீட்டில் பின்னால் காத்திருக்குமாறு அவர் என் கூறினார் என்று மைக் கூறினான் 
வயதாகி கொண்டிருந்த அந்த வீட்டின் வாசலுக்குள் நான் காலெடுத்து வைத்தபோது பழைய மரத்தரை கீறிச்சிட்டது வீட்டிற்குள் ஒரு மலிவான மிதியடி இருந்தது அது சுத்தமாக இருந்த போதிலும் மாற்றப்பட வேண்டிய நிலையில் இருந்தது அவர்களுடைய குறுகலான வரவேற்பறைக்குள் நான் நுழைந்த போது எனக்கு மூச்சு திணறியது மிகப்பெரிய அளவிலான பழைய சோபாவும் மேசை நாற்காலிகளும் அந்த இடத்தை நிரப்பி இருந்தன அந்த சோபாவில் என் தாயாரை விட சற்று வயதான இரண்டு பெண்மணிகள் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்களுக்கு எதிரே ஒரு தொழிலாளியின் உடையில் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார் அவர் காக்கி சட்டையும் முழு நீள கால் சட்டையும் அணிந்திருந்தார் அவரது உடை இஸ்திரி போடப்பட்டிருந்தது ஆனால் கஞ்சியிடப்பட்டிருக்கவில்லை பழிச்சூட்டப்பட்ட தொழிலாளிகள் அணுகின்ற காலனியை அவர் அணிந்திருந்தார் அவருக்கு என் தந்தையை விட பத்து வயது அதிகமாக இருந்திருக்கும் நானும் மைக்கும் அவர்களை கடந்து பின்முற்றத்திற்கு சென்றபோது அவர்கள் புன்னகைத்தினர் நானும் பதிலுக்கு வெட்கத்துடன் புன்னகைத்தேன் யார் அவர்கள் என்று நான் மைக்கிடம் கேட்டேன் அவர்கள் என் தந்தையிடம் வேலை செய்கிறார்கள் அந்த வயதான மனிதர் என் தந்தையின் சேமிப்பு கிடங்குகளை நிர்வகிக்கிறார் அப்பெண்கள் எங்கள் உணவகங்களின் மேலாளர்கள் நீ எங்கள் வீட்டை நெருங்கிய போது பார்த்த கட்டிட மேற்பார்வையாளர் இங்கிருந்து ஐம்பது மணி தொலைவில் ஓரிடத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் அவரது இன்னொரு கண்காணிப்பாளர் நீ வருவதற்கு சற்று முன்தான் இங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார் அவர் பல மாடி குடியிருப்புகளை கட்டுவதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் உங்கள் வீட்டில் எப்போதும் இப்படித்தானா என்று நான் கேட்டேன் எப்போதும் அல்ல ஆனால் அடிக்கடி இப்படித்தான் நிகழும் என்று புன்னகைத்தபடியே கூறிய மைக் ஒரு நாற்காலியை என் அருகில் இழுத்து போட்டு அமர்ந்தான் பணம் சம்பாதிப்பதை பற்றி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா என்று நேற்றிரவு நான் என் தந்தையிடம் கேட்டேன் என்று மைக் கூறினான் அதற்கு அவர் என்ன பதில் கூறினார் என்று நான் ஆர்வத்தோடு கேட்டேன் முதலில் அவரது முகம் வேடிக்கையான ஒரு பார்வையை வெளிப்படுத்தினாலும் பிறகு நமக்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருப்பதாக கூறினார் நான் என் நாற்காலியை சுவரில் சாய்த்தபடி அப்படியா என்று கூறினேன் மைக்கும் தன் நாற்காலியை சுவரில் சாய்ந்தபடி அமர்ந்தான் அது என்ன திட்டம் என்று கூற முடியுமா என்று நான் கேட்டேன் இல்லை ஆனால் விரைவில் அது நமக்கு தெரிந்துவிடும் திடீர் என்று மைக்கின் தந்தை அங்கிருந்த பாலடைந்த கதவை தள்ளி கொண்டு நாங்கள் அமர்ந்திருந்த முற்றத்திற்கு வந்தார் மைக்கும் நானும் எங்கள் நாற்காலிகளை விட்டு துள்ளி எழுந்து நின்றோம் மரியாதை நிமித்தமாக அல்ல அவரது வரவு எங்களை திடுக்கிட செய்ததால் தான் நீங்கள் இருவரும் தயாரா என்று கேட்டபடி அவர் எங்கள் அருகில் ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட்டு அமர்ந்தார் நாங்கள் எங்கள் நாற்காலிகளை சுவரில் இருந்து இழுத்து அவர் முன் போட்டு அமர்ந்தபடி அவரது கேள்விக்கு தலையாட்டினோம் அவர் சுமார் ஆறடி உயரமும் தொண்ணூறு கிலோ எடையும் கொண்ட ஒரு பெரிய உருவத்துடன் கூடியவராக இருந்தார் என் தந்தையும் உயரமானவர்தான் சுமார் அதே எடையை கொண்டவர்தான் ஆனால் மைக்கின் தந்தையை விட ஐந்து வயது மூத்தவர் தோற்றத்தில் அவர்கள் இருவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருந்தனர் ஆனால் அவர்கள் வெவ்வேறு இணைத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ராபர்ட் பணத்தை எப்படி உருவாக்குவது என்பது பற்றி நீ கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக மைக் கூறினான் அது உண்மையா என்று அவர் கேட்டார் நான் விரைவாக ஆனால் சற்று நடுக்கத்துடன் தலையாட்டினேன் அவரது வார்த்தைகளுக்கும் புன்னகைக்கும் பின்னால் ஏராளமான சக்தி இருந்தது சரி நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் ஆனால் இது ஒரு வகுப்பறை கல்வியைப் போல் இருக்காது நீங்கள் இருவரும் என்னிடம் வேலை செய்வதாக இருந்தால் மட்டுமே என்னால் வேகமாக கற்றுக் கொடுக்க முடியும் மாறாக பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்து கொள்வது போல் நீங்கள் இங்கு வெறுமனே உட்கார்ந்து நான் கூறுவதை கேட்க விரும்பினால் என்னுடைய நேரம் தான் வீணாகும் என்னிடம் வேலை பார்க்க உங்களுக்கு சம்மதமா ஆனால் முதலில் நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா என்று நான் கேட்டேன் கூடாது நான் முன்மொழிந்துள்ள திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள் அல்லது இங்கிருந்து போய்விடு எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கிறது விரயம் செய்வதற்கு என் என்னிடம் நேரம் இல்லை இப்போதே உன்னால் தீர்மானிக்க முடியாவிட்டால் பணத்தை உருவாக்குவது பற்றி ஒருபோதும் உன்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியாது வாய்ப்புகள் வரும் போகும் எப்போது விரைவான தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிந்திருப்பது ஒரு முக்கிய திறமையாகும் நீ கேட்ட வாய்ப்பு உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது பாடம் துவங்குகிறது அல்லது அடுத்த பத்து வினாடிகளில் அது முடிவடைகிறது உன் சௌகரியம் என்று ஒரு கிண்டலான புன்முறுவலுடன் மைக்கின் தந்தை என்னிடம் கூறினார் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று நான் கூறினேன் நானும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று மைக் கூறினான் சரி திருமதி மார்டின் இன்னும் பத்து நிமிடங்களில் இங்கு இருப்பார் அவருடன் நான் பேசி முடித்த பிறகு நீங்கள் அவரோடு என்னுடைய மளிகை கடைக்கு வந்து உங்கள் வேலையை துவக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகள் பணம் உங்களுக்கு ஊதியமாக வழங்கப்படும் 
ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மூன்று மணி நேரங்கள் நீங்கள் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று மைக்கின் தந்தை கூறினார் ஆனால் இன்று பேஸ்பால் விளையாட்டுப் போட்டி ஒன்றில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்று நான் கூறினேன் மைக்கின் தந்தை தன் குரலை தாழ்த்தி ஒரு கடுமையான துணியில் ஒன்று என் திட்டத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள் அல்லது இங்கிருந்து ஓடி போய்விடு என்று கூறினார் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று பதிலளித்தேன் விளையாடுவதற்கு பதிலாக வேலை செய்வதென்றும் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்வதென்றும் நான் தீர்மானித்தேன் முப்பது சென்டுகள் பணம் சம்பாதித்த பிறகு அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு நானும் மைக்கும் திருமதி மார்டினின் கடையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அவர் ஓர் அன்பான பொறுமையான பெண்மணி மைக்கும் நானும் தனது மகனை நினைவுபடுத்தியதாக அவர் எங்களிடம் கூறினார் அவர் அன்பானவராக இருந்தாலும் கூட கடின உழைப்பின் மீது அதீத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் எனவே தொடர்ந்து எங்களை ஊக்குவித்துக் கொண்டே இருந்தார் கடையின் அடுக்குகளில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த டின்கள் அனைத்தையும் கீழே இறக்கி வைத்து அவை ஒவ்வொன்றையும் ஒரு மெல்லிய இறகு போன்ற துடைப்பானால் தூசி தட்டி மீண்டும் அவற்றை அந்த அடுக்குகளில் வரிசையாக அடுக்கி வைப்பதில் நாங்கள் மூன்று மணி நேரத்தை செலவிட்டோம் அது மிகவும் அழுப்பூட்டும் வேலையாக இருந்தது பணக்கார தந்தை என்று நான் அழைக்கின்ற ப மைக்கின் தந்தை இதுபோன்ற ஒன்பது மளிகை கடைகளை தனக்கு சொந்தமாக வைத்திருந்தார் ஒவ்வொரு கடையின் முன்னாலும் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு பெரிய இடம் இருந்தது பால் ரொட்டி வெண்ணெய் சிகரெட்டுகள் போன்ற பொருட்களை மக்கள் வந்து வாங்கி செல்வதற்கு வசதியாக இந்த சிறிய மளிகை கடைகள் அவர்களது குடியிருப்பு பகுதிகளில் அமைந்திருந்தன இது ஹவாய் மாநிலத்தில் குளிர்சாதன வசதி வருவதற்கு முந்தைய காலகட்டம் எனவே வெப்பத்தின் காரணமாக கடைகள் தங்கள் கதவுகளை எப்போதும் திறந்தே வைத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் நிலவியது கடையின் இரண்டு பக்கங்களிலும் சாலையையும் வாகனங்களை நிறுத்தும் இடத்தையும் நோக்கி கதவுகள் அகல திறந்து வைக்கப்பட வேண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு முறை ஒரு கார் வந்து அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்படும் போது தூசி பறந்து வந்து கடைக்குள் படிந்துவிடும் குளிர்சாதன வசதி வரும் வரை எங்களுக்கு தூசி தட்டும் வேலை இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருந்தோம் மூன்று வாரங்களாக நானும் மைக்கும் திருமதி மார்டினின் கண்காணிப்பின் கீழ் மூன்று மணி நேரம் வேலை பார்த்தோம் மதியம் எங்கள் வேலை முடிந்தவுடன் எங்கள் ஒவ்வொருவர் கையிலும் மூன்று சிறிய நாணயங்களை அவர் வைப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் மத்தியில் கூட ஒன்பது வயதில் முப்பது சென்டுகள் அவ்வளோ உற்சாக மூட்டவில்லை அந்த சமயத்தில் காமிக்ஸ் புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றும் பத்து சென்டுகள் விட்டன எனவே வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் வழக்கமாக என்னுடைய முப்பது சென்டுகளையும் காமிக்ஸ் புத்தகங்களை வாங்குவதில் நான் செலவிட்டேன் நான்காவது வாரம் புதன்கிழமை அன்று நான் வேலையில் இருந்து விலகுவதற்கு தயாராக இருந்தேன் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்பதை மைக்கின் தந்தையிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் வேலை செய்ய நான் ஒப்புக்கொண்டேன் ஆனால் இப்போது ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகளுக்கு வேலை செய்யும் ஒரு அடிமையாக நான் ஆகியிருந்தேன் அதோடு அந்த முதல் சனிக்கிழமைக்கு பிறகு மைக்கின் தந்தையை நான் பார்க்கவே இல்லை நான் வேலையை விட்டு விலகுகிறேன் என்று அன்று மதியம் உணவு நேரத்தின் போது நான் மைக்கிடம் கூறினேன் பள்ளிக்கூடம் சளிப்பூட்டியது இப்போது சனிக்கிழமையில் கூட உற்சாகம் மூட்டுவதாக இல்லை ஆனால் முப்பது சென்டுகளை நான் உண்மையிலேயே விரும்பினேன் இப்போது மைக் புன்னகைத்தான் நீ எதற்காக இப்போது சிரிக்கிறாய் என்று நான் கோபத்தோடும் வெறுப்போடும் மயக்கை பார்த்து கேட்டேன் இது நடக்கும் என்று என் தந்தை கூறினார் நீ வேலையை விட்டு விலக தயாராக இருக்கும் போது தன்னை வந்து பார்க்குமாறு அவர் கூறினார் என்ன எனக்கு விரக்தி ஏற்படுவதற்காக அவர் காத்து கொண்டிருந்தாரா என்று நான் எரிச்சலோடு கேட்டேன் என் தந்தை சற்று வித்தியாசமானவர் உன் தந்தையை போல் அவர் கற்றுக் கொடுப்பதில்லை உன்னுடைய தாயாரும் தந்தையும் ஏராளமான சொற்பொழிவுகளை கொடுக்கின்றனர் ஆனால் என் தந்தை அமைதியானவர் வெகு சில வார்த்தைகளை மட்டுமே பேசுபவர் இந்த சனிக்கிழமை வரை நீ பொறுத்திரு நீ தயாராக இருப்பதாக நான் அவரிடம் கூறுகிறேன் இது திட்டமிடப்பட்ட சதி என்று கூறுகிறாயா எனக்கு தெரியாது சனிக்கிழமை என்று என் தந்தை உனக்கு விளக்கம் அளிப்பார் மைக்கின் தந்தையை எதிர்கொள்வதற்கு நான் தயாராக இருந்தேன் என்னுடைய உண்மையான தந்தை கூட அவர் மீது கோபமாக இருந்தார் ஏழை தந்தை என்று நான் அழைக்கின்ற என் உண்மையான தந்தை குழந்தைகளை வேலையில் அமர்த்தக்கூடாது என்ற சட்டத்தை அவர் மீறுவதாக நம்பினார் அது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இருபது சென்டுகள் ஊதியம் கேட்குமாறும் அது கிடைக்காவிட்டால் உடனடியாக வேலையை விட்டு நின்றுவிடுமாறும் கல்வியறிவு கொண்ட என்னுடைய ஏழை தந்தை என்னிடம் கூறினார் அந்த வேலை உனக்கொன்றும் அவ்வளவு அவசியமில்லை என்று என் ஏழை தந்தை கோபத்துடன் கூறினார் சனிக்கிழமை காலை எட்டு மணிக்கு நான் மயக்கின் வீட்டு கதவை தட்டிய போது அவனது தந்தை தான் கதவை திறந்தார் நான் நுழைந்ததும் நுழையாததுமாக அங்கு போய் அமர்ந்து கொள் நீ வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் பிறகு அவர் அங்கிருந்த தனது சிறிய அலுவலக அறைக்குள் சென்று விட்டார் 
நான் அந்த அறையை சுற்றி பார்த்தேன் மைக்கை என்னால் எங்கும் காண முடியவில்லை தர்ம சங்கடமான உணர்ந்த நான் நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பு நான் பார்த்த அதே இரண்டு வயதான பெண்மணிகளின் பக்கத்தில் போய் அமர்ந்தேன் அவர்கள் என்னை பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு நான் அமர்வதற்காக சோபாவில் இடம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் கடந்து விட்டன எனக்குள் கோபம் தலைக்கேறி கொண்டிருந்தது அந்த இரண்டு பெண்மணிகளும் அவரை சந்தித்து விட்டு முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன் அங்கிருந்து சென்று விட்டனர் ஒரு வயதான நபரும் அங்கு இருபது நிமிடங்கள் இருந்தார் பிறகு அவரும் சென்று விட்டார் வீடு காலியாக இருந்தது ஹவாய் தீவின் அழகிய கோடைக்கால நாளன்று குழந்தைகளை தவறாக வேலைக்கு பயன்படுத்திய ஒருவருடன் பேசுவதற்காக நான் ஒரு பழைய இருண்ட வரவேற்பறையில் அமர்ந்திருந்தேன் அவர் தன் அலுவலகத்தில் தொலைபேசியில் பேசிக் வேறு ஏதோ மும்முரமான வேலையில் ஈடுபட்டிருந்ததையும் நான் கவனித்தேன் அவர் என்னை உதாசீனப்படுத்தியதை என்னால் உணர முடிந்தது நான் வெளியேறுவதற்கு தயாராக இருந்தேன் ஆனால் ஏதோ காரணத்திற்காக அங்கு தொடர்ந்து காத்திருந்தேன் அதற்கு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு பணக்கார தந்தை தன் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே வந்தார் ஆனால் என்னிடம் எதுவும் கூறாமல் தன் அலுவலகத்திற்குள் வருமாறு எனக்கு சைகை காட்டினார் அவர் தன் சுழல் நாட்களில் சுற்றியபடியே நீ சம்பள உயர்வை எதிர்பார்ப்பதாகவும் அது கிடைக்காவிட்டால் வேலையை விட்டு விலக முடிவு செய்திருப்பதாகவும் நான் கேள்விப்பட்டேன் என்று கூறினார் நான் என் கண்களில் கிட்டத்தட்ட கண்ணீருடன் நீங்கள் உங்கள் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற தவறிவிட்டீர்கள் என்று கத்தினேன் ஒரு வளர்ந்த மனிதரை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்வது எனக்கு உண்மையிலேயே அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது நான் உங்களுக்காக வேலை செய்தால் பணம் சம்பாதிப்பதை பற்றி நீங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாக கூறினீர்கள் நான் உங்களுக்காக வேலை செய்தேன் என் பேஸ்பால் விளையாட்டுகளில் கலந்து கொள்வதை விட்டுவிட்டு உங்களுக்காக மிக கடினமாக உழைத்தேன் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வார்த்தையை காப்பாற்றவில்லை நீங்கள் எனக்கு எதையும் கற்றுக் கொடுக்கவும் இல்லை இந்த நகர மக்கள் அனைவரும் நினைப்பதை போல் நீங்கள் ஒரு குறுக்கு புத்திக்காரர்தான் நீங்கள் ஒரு பேராசைக்காரர்தான் உங்களுக்கு எல்லா பணமும் வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஊழியர்களை அக்கறையோடு கவனித்துக் கொள்வதில்லை நீங்கள் என்னை வேண்டுமென்றே காக்க வைத்தீர்கள் நீங்கள் என்னை மதிக்கவில்லை நான் ஒரு சிறுவன்தான் ஆனாலும் மரியாதையாக நடத்தப்படுவதற்கு தகுதியானவன்தான் என்று நான் கூறினேன் பணக்கார தந்தை தன் சுழல் நாட்களில் சுற்றியபடி நாடியில் கை வைத்து கண்ணிமைக்காமல் என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தார் பரவாயில்லை ஒரு மாதத்திற்குள்ளேயே நீ எனது பெரும்பாலான ஊழியர்களைப் போல் பேச கற்றுக்கொண்டு விட்டாய் என்று கூறினார் என்ன என்று நான் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டேன் அவர் என்ன கூறிக்கொண்டிருந்தார் என்பது புரியாமல் என் மனக்குறையை தொடர்ந்து அவரிடம் தெரிவித்தேன் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி எனக்கு கற்றுக் கொடுப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் ஆனால் அதற்கு மாறாக நீங்கள் என்னை சித்திரவதை செய்கிறீர்கள் இது கொடுமையானது உண்மையிலேயே மிகவும் கொடுமையானது நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று பணக்கார தந்தை அமைதியாக கூறினார் நீங்கள் எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எதுவும் இல்லை என்று நான் கோபமாக கத்தினேன் நீங்கள் கொடுத்த சொற்ப காசிற்கு நான் வேலை செய்ய ஒத்துக்கொண்ட நாளில் இருந்து ஒரு முறை கூட நீங்கள் என்னிடம் பேசியிருக்கவில்லை ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகள் அரசாங்கத்திற்கு நான் உங்களை பற்றி எடுத்துரைக்க வேண்டும் குழந்தை தொழிலாளர்கள் சட்டங்களில் இருக்கின்றன என் தந்தை அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிறார் தெரியுமா இப்போது நீ என்னிடம் வேலை பார்த்த பெரும்பாலான மக்கள் பேசியது போல் பேசுகிறாய் அவர்களில் பலரை நான் வேலையிலிருந்து நீக்கினேன் இன்னும் சிலர் தாங்களாகவே வேலையை விட்டு நின்றுவிட்டனர் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் நான் சற்று துணிச்சலுடன் நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்று அதிகாரமாக கேட்டேன் நீங்கள் என்னிடம் போய் கூறினீர்கள் நான் உங்களுக்காக வேலை பார்த்தேன் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வாக்கை நிறைவேற்றவில்லை நீங்கள் எனக்கு எதையும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை நான் உனக்கு எதையும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று பணக்கார தந்தை அமைதியாக என்னிடம் கேட்டார் நான் சற்று முக நீங்கள் ஒருபோதும் என்னிடம் பேசவில்லை மூன்று வாரங்கள் நான் உங்களிடம் வேலை பார்த்துள்ளேன் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு எதையும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்று கூறினேன் கற்றுக் கொடுப்பது என்றால் பேசுவது அல்லது சொற்பொழிவாற்றுவது என்று அர்த்தமா என்று அவர் கேட்டார் ஆமாம் என்று நான் பதிலளித்தேன் அவர் புன்னகைத்தபடி உங்கள் பள்ளியில் அப்படித்தான் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் வாழ்க்கை உனக்கு அவ்வாறு கற்றுக் கொடுப்பதில்லை வாழ்க்கை தான் மிக சிறந்த ஆசிரியர் என்று நான் கூறுவேன் பெரும்பாலான சமயங்களில் வாழ்க்கை உன்னிடம் பேசுவதில்லை அது வெறுமனே உன்னை அங்குமிங்கும் தள்ளிவிடுகிறது அந்த உந்துதல் ஒவ்வொன்றின் மூலமாக விழித்து நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று வாழ்க்கை உன்னிடம் இருக்கிறது என்றும் கூறினார் இந்த மனிதர் எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வாழ்க்கை என்னை அங்குமிங்கும் தள்ளியதன் மூலம் என்னிடம் பேசிக் கொண்டிருந்ததா என்று நான் எனக்குள் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டேன் வேலையிலிருந்து நான் விலையாக வேண்டும் என்பதை இப்போது நான் அறிந்தேன் ஓர் அறையில் அடைத்து வைக்கப்பட வேண்டிய ஒருவரிடம் நான் பேசிக் கொண்டிருந்ததாக நான் உணர்ந்தேன் வாழ்க்கை பாடங்களை நீ கற்றால் வாழ்வில் நீ சிறப்பாக செயல்படுவாய் 
இல்லை என்றால் வாழ்க்கை தொடர்ந்து உன்னை தள்ளிக்கொண்டே இருக்கும் மக்கள் இரண்டு விஷயங்களை செய்கின்றனர் வாழ்க்கை தங்களை அங்குமிங்கும் அலைக்கழிப்பதற்கு சிலர் அனுமதித்து விடுகின்றனர் மற்றவர்கள் கோபம் கொண்டு பதிலுக்கு அதனோடு மல்லுக்கு நிற்கின்றனர் அவர் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார் என்பது எனக்கு எந்த யோசனையும் இருக்கவில்லை வாழ்க்கை நம் எல்லோரையும் தள்ளிக்கொண்டே இருக்கிறது சிலர் தங்கள் முயற்சியை கைவிட்டு விடுகின்றனர் மற்றவர்களை எதிர்த்து சண்டையிடுகின்றனர் ஒரு சிலர் பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து முன்னேறுகின்றனர் வாழ்க்கை தங்களை உந்தி தள்ளுவதை அவர்கள் வரவேற்கின்றனர் இவர்கள் ஏதோ ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றனர் அத்தேவை அவர்களுக்கு இருக்கிறது அவர்கள் அதை கற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து முன்னோக்கி செல்கின்றனர் உன்னை போன்ற ஒரு சிலர் எதிர்த்து சண்டையிடுகின்றனர் பணக்கார தந்தை தன் இருக்கையை விட்டு எழுந்து பழுது பார்க்கப்பட வேண்டிய நிலையில் இருந்த பழைய மர சன்னலை மூடினார் நீ இந்த படத்தை கற்றுக்கொண்டால் நீ ஒரு அறிவார்ந்த செல்வ செழிப்புடன் கூடிய மகிழ்ச்சியான இளைஞனாக வருவாய் இல்லை என்றால் உன் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு வேலையை குறைந்த சம்பளத்தை அல்லது உன் முதலாளியை குறை கூறி கொண்டு உன் வாழ்க்கையை செலவிடுவாய் உன்னுடைய அனைத்து பண பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பிற்காக காத்திருப்பதில் உன் வாழ்நாள் கரைந்து போய்விடும் நான் காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன்னா என்று பார்ப்பதற்காக அவர் என்னை ஏறிட்டு பார்த்தார் அவரது கண்களை என் கண்கள் சந்தித்தன நாங்கள் ஒருவரையே ஒருவர் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தோம் எங்கள் கண்களின் ஊடாக கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டிருந்தோம் இறுதியில் அவர் கூற வந்த செய்தியை நான் உள்வாங்கி கொண்டவுடன் அவரிடமிருந்து என் பார்வையை அகற்றினேன் அவர் கூறியது சரி என்பதை நான் அறிந்தேன் நான் அவரை குறை கூறி கொண்டிருந்தேன் கற்றுக் கொடுக்குமாறு அவரிடம் கேட்டேன் நான் அவரை எதிர்த்து சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தேன் பணக்கார தந்தை தொடர்ந்தார் உனக்கு தைரியமில்லை என்றால் வாழ்க்கை உன்னை உந்தி தள்ளும் ஒவ்வொரு முறையும் நீ உன் முயற்சியை கைவிட்டு விடுவாய் நீ அப்படிப்பட்ட ஒருவனாக இருந்தால் பாதுகாப்புக்காக வாழ்வதில் உன் வாழ்நாள் முழுவதையும் செலவிடுவாய் துணிந்து எந்த காரியத்திலும் இறங்க மாட்டாய் பிறகு சளிப்படைந்த ஒரு வயதான மனிதனாக நீ மடிந்து போவாய் அடிபணிந்து போவதற்கு வாழ்க்கை உன்னை தள்ள நீ அனுமதித்து விடுவாய் சவாலான காரியங்களில் இறங்குவதற்கு நீ மிகவும் பயந்தாய் நீ உண்மையிலேயே வெற்றி பெற விரும்பினால் ஆனால் தோல்வி குறித்த பயமானது வெற்றியால் ஏற்படும் உற்சாகத்தை விட அதிகமாக இருந்தது நீ துணிந்து செயலில் இறங்கவில்லை முயற்சிக்கவில்லை என்பதை உள்ளுக்குள் நீ மறுவன் மட்டுமே அறிவாய் பாதுகாப்பாக வாழ்வதை நீ தேர்ந்தெடுத்தாய் நீ உண்மையிலேயே வெற்றி பெற விரும்பினாய் ஆனால் தோல்வி குறித்த பயமானது வெற்றியால் ஏற்படும் உற்சாகத்தை விட அதிகமாக இருந்தது நீ துணிந்து செயலில் இறங்கவில்லை முயற்சிக்கவில்லை என்பதை உள்ளுக்குள் நீ ஒருவன் மட்டுமே அறிவாய் பாதுகாப்பாக வாழ்வதை நீ தான் தேர்ந்தெடுத்தாய் எங்கள் கண்கள் மீண்டும் சந்தித்தன நீங்கள் என்னை தள்ளி கொண்டிருந்தீர்களா என்று நான் கேட்டேன் அவர் புன்னகைத்தபடி சிலர் அப்படி கூறக்கூடும் ஆனால் வாழ்க்கையை ருசித்து பார்ப்பதற்கு நான் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தேன் என்று நான் கூறுவேன் என்று கூறினார் நான் இன்னும் கோபமாக இருந்தேன் ஆனால் இப்போது கற்பதற்கு ஆர்வமாகவும் தயாராகவும் இருந்தேன் என்ன ருசியது என்று நான் கேட்டேன் பணத்தை உருவாக்குவது எப்படி என்பதை கற்றுக் கொடுக்குமாறு என்னிடம் கேட்ட முதல் நபர்கள் நீயும் மயக்கும்தான் என்னிடம் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் வேலை பார்க்கின்றனர் பணத்தை பற்றி எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை தங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குமாறு அவர்களில் ஒருவர் கூட என்னிடம் இதுவரைக்கு கேட்டவில்லை பணத்தை பற்றி எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை தங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குமாறு அவர்களில் ஒருவர் கூட என்னிடம் இதுவரை கேட்டதில்லை அவர்கள் என்னிடம் ஒரு வேலையையும் மாத சம்பளத்தையும் கேட்கின்றனர் எனவே அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் உண்மையில் தாங்கள் எதற்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது புரியாமலேயே பணத்திற்காக வேலை செய்வதில் தங்கள் வாழ்வின் பெரும்பகுதியை கழித்து விடுகிறார்கள் நான் அவர் கூறியதை உன்னிப்பாக கவனித்தபடி அமர்ந்திருந்தேன் எனவே பணத்தை உருவாக்குவது எப்படி என்பதை பற்றி நீ கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக மைக் என்னிடம் கூறிய போது உண்மையான வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு பயிற்சி திட்டத்தை வடிவமைப்பதென்று நான் தீர்மானித்தேன் நான் ஏராளமான விஷயங்களை உனக்கு கூறிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் எதுவும் உன் காதுகளில் விழாது எனவே நான் கூறுவதை நீ உன்னிப்பாக கேட்பதற்கு உதவும் விதத்தில் வாழ்க்கை உன்னை சிறுதளவு தள்ளட்டும் என்று நான் முடிவு செய்தேன் அதனால் தான் நான் உனக்கு வெறும் பத்து சென்டுகள் கொடுத்தேன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகள் சம்பளத்திற்கு நான் உங்களிடம் வேலை பார்த்ததிலிருந்து நான் என்ன படத்தை கற்றிருக்கிறேன் நீங்கள் தரக்குறைவானவர் என்றும் ஊழியர்களை உங்கள் சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்பவர் என்றும் நான் தெரிந்து கொண்டதுதான் நான் கற்றுக்கொண்டுள்ள பாடமா என்று நான் கேட்டேன் பணக்கார தந்தை விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் இறுதியாக அவர் உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை மாற்றிக்கொள்வது நல்லது நான் தான் பிரச்சனை என்று நினைப்பதையும் என்னை குறை கூறுவதையும் நிறுத்து நான் தான் உன் பிரச்சனை என்று நீ நினைத்தால் நீ என்னை மாற்ற வேண்டும் நீ தான் பிரச்சனை என்பதை நீ உணர்ந்தால் 
நீ உன்னை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஏதேனும் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளலாம் அறிவார்ந்தவனாக வளரலாம் தங்களை தவிர உலகில் உள்ள மற்ற அனைவரும் மாற வேண்டும் என்று பெரும்பாலான மக்கள் விரும்புகின்றனர் நான் ஒரு விஷயத்தை உன்னிடம் கூற விரும்புகிறேன் மற்றவர்களை மாற்றுவதை விட உன்னை நீ மாற்றிக்கொள்வது மிகவும் சுலபம் என்று கூறினார் நீங்கள் கூறுவது எனக்கு புரியவில்லை என்று நான் கூறினேன் பணக்கார தந்தை சற்று பொறுமையிழந்தவராக உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு என்னை நீ குறை கூறாதே என்று கூறினார் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு வெறும் பத்து சென்டுகள் மட்டுமே கொடுக்கிறீர்கள் அதிலிருந்து நீ என்ன கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று அவர் கேட்டார் நான் வேடிக்கையாக நீங்கள் தரக்குறைவானவர் என்று நான் கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என்று நான் கூறினேன் நான் தான் பிரச்சனை என்று நீ நினைப்பதை உன்னால் பார்க்க முடிகிறதா என்று பணக்கார தந்தை கேட்டார் ஆனால் உண்மை அதுதானே இந்த மனப்போக்கு உன்னிடம் இருக்கும் வரை நீ எதையும் கற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை நான் தான் பிரச்சனை என்ற மனப்போக்கை நீ கொண்டிருப்பது நீ தேர்ந்தெடுப்பதற்கு உனக்கு வேறு என்ன வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறது நீங்கள் என் சம்பளத்தை அதிகரிக்காவிட்டாலோ அல்லது என்னை மரியாதையாக நடத்தி எனக்கு கற்றுக் கொடுக்க விட்டாலோ நான் வேலையை விட்டு நின்று விடுவேன் சரியாக கூறியுள்ளாய் பெரும்பாலான மக்களும் இதைத்தான் செய்கின்றனர் அவர்கள் தங்கள் வேலையிலிருந்து விலகி வேறு வேலையையோ வேறொரு சிறந்த வாய்ப்பையோ உயர்வான சம்பளத்தையோ தேடி போகின்றனர் இது உண்மையிலேயே தங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கும் என்று நினைக்கின்றனர் பெரும்பான்மையான விஷயங்களில் இது அவர்களது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில்லை என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் அப்படியென்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகள் பணத்தை வாங்கி கொண்டு நான் புன்னகைத்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா என்று நான் கேட்டேன் இப்போது பணக்கார தந்தை புன்னகைத்தார் மற்றவர்கள் அதைத்தான் செய்கின்றனர் அதிக பணம் தங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் ஒரு சம்பள உயர்வுக்காக அவர்கள் காத்திருக்கின்றனர் பெரும்பாலானவர்கள் தற்போதைய ஊதியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வேறொரு இடத்தில் கூடுதலாக இன்னொரு வேலையை ஏற்றுக்கொண்டு கடினமாக உழைக்கின்றனர் அங்கும் அவர்கள் சொற்ப சம்பளத்திற்கே வேலை செய்கின்றனர் நான் தரையை வெறுத்து பார்த்தபடி அமர்ந்தேன் அவர் வழங்கி கொண்டிருந்த பாடத்தை புரிந்து கொள்ள துவங்கினேன் வாழ்வின் ருசியை என்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது இறுதியாக நான் அவரை பார்த்து அப்படியானால் எது என்னுடைய பிரச்சனை தீர்க்கும் என்று கேட்டேன் அவர் அப்போது கூறிய பதில் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அமைந்திருந்தது அதுதான் அவரை அவரது ஊழியர்களிடமிருந்தும் என் ஏழை தந்தையிடமிருந்தும் பிரித்தது உயர்ந்த கல்வி தகுதியை கொண்டிருந்த என் ஏழை தந்தை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பொருளாதார ரீதியாக போராடி கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் என் பணக்கார தந்தை காலப்போக்கில் ஹவாய் தீவின் செல்வந்தர்களில் ஒருவராக ஆவதற்கு அதுதான் வழிவகுத்தது அந்த ஒரே ஒரு கண்ணோட்டம்தான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் அனைத்து வித்தியாசத்தையும் ஏற்படுத்தியது பணக்கார தந்தை தன் கண்ணோட்டத்தை மீண்டும் மீண்டும் கூறினார் அதை நான் முதலாவது பாடம் என்று அழைக்கிறேன் ஏழைகளும் நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த மக்களும் பணத்திற்காக வேலை செய்கின்றனர் பணக்காரர்கள் பணத்தை தங்களுக்காக வேலை செய்ய வைக்கின்றனர் அந்த சனிக்கிழமை அன்று காலையில் என் ஏழை தந்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்த ஒரு கண்ணோட்டத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை நான் கற்றேன் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று என் இரண்டு தந்தையரும் என்னை ஊக்குவித்த போதிலும் அவர்கள் பரிந்துரைத்த விஷயங்கள் வெவ்வேறாக இருந்தன மிக உயர்வாக படித்த என்னுடைய ஏழை தந்தை தான் செய்ததை நானும் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு பரிந்துரைத்தார் நீ கடினமாக படித்து நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்று ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் ஒரு பாதுகாப்பான வேலையை பெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அற்புதமான பல அனுகூலங்களை கொடுக்கின்ற ஒரு நிறுவனமாக அது இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள் என்று அவர் கூறினார் ஆனால் என் பணக்கார தந்தையோ பணம் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டு அந்த பணத்தை நான் எனக்காக வேலை செய்ய வைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் இந்த பாடங்களை நான் ஒரு வகுப்பறையில் படிக்கவில்லை மாறாக என் பணக்கார தந்தையின் உதவியுடன் வாழ்வின் ஊடாக அவற்றை கற்றேன் என் பணக்கார தந்தை முதல் பழத்தை தொடர்ந்தார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகளுக்கு வேலை பார்ப்பது குறித்து நீ கோபம் கொண்டதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நீ கோபப்படாமல் வெறுமனே அதை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் என்னால் உனக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாது என்று நான் கூற வேண்டியிருந்திருக்கும் உண்மையாக கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆற்றலும் ஆள் விருப்பமும் கொழுந்து விட்டெறியும் ஆசையும் இருக்க வேண்டும் கோபம் என்பது அச்சூத்திரத்தின் ஒரு பெரும்பகுதி ஏனெனில் கோபமும் விருப்பமும் இணைந்ததுதான் ஆள் விருப்பம் பணம் என்று வரும்போது பெரும்பாலான மக்கள் பாதுகாப்பாக நடந்து கொள்ள விரும்புகின்றனர் எனவே ஆள் விருப்பம் அவர்களை வழிநடத்துவதில்லை பயம்தான் அவர்களை இயக்குகிறது அதனால்தான் குறைந்த சம்பளத்துடன் கூடிய வேலைகளை அவர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்களா என்று நான் கேட்டேன் ஆமாம் 
சர்க்கரை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்கம் கொடுக்கும் அளவுக்கு ஊழியர்களுக்கு நான் சம்பளம் கொடுப்பதில்லை என்பதால் தான் நான் என் ஊழியர்களை என் சுயநலத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதாக சிலர் கூறுகின்றனர் ஆனால் மக்கள் தங்களை தாங்களே நாசமாக்கிக் கொள்கின்றனர் என்று நான் கூறுகிறேன் அவர்களுடைய பயம்தான் அதற்கு காரணம் நான் அல்ல ஆனால் நீங்கள் அவர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தோன்றவில்லையா என்று நான் கேட்டேன் நான் அவர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்லை அதோடு அதிக பணம் அவர்களது பிரச்சனைகளை தீர்க்கப் போவதில்லை உன்னுடைய தந்தையை பார் அவர் ஏராளமாக சம்பாதித்தாலும் தான் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்களை அவரால் செலுத்த முடிவதில்லை பெரும்பாலான மக்கள் தங்களுக்கு அதிக பணம் கிடைத்தாலும் அதிக கடனுக்குள் தான் சிக்கிக் கொள்கின்றனர் நான் புன்னகைத்தபடியே அதனால் தான் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகளா இது என் பாடத்தின் ஒரு பகுதியா என்று நான் கேட்டேன் நீ கூறுவது முற்றிலும் சரி உன் தந்தை பள்ளிக்கு சென்று சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற்று நல்ல சம்பளத்தில் ஒரு வேலையை பெற்றார் ஆனால் இன்னும் அவருக்கு பணப்பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஏனெனில் பணத்தை பற்றி பள்ளியில் அவர் எதையும் கற்றிருக்கவில்லை அதோடு பணத்திற்காக வேலை செய்வதிலும் அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் உங்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லையா என்று நான் கேட்டேன் இல்லை பணத்திற்காக வேலை செய்வதை பற்றி நீ கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் பள்ளிக்கூடத்தில் தொடர்ந்து படி அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு சிறந்த இடம் பள்ளிக்கூடம்தான் ஆனால் பணத்தை உனக்காக வேலை செய்ய வைப்பது எப்படி என்று நீ கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் நான் அதை உனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் ஆனால் அதை நீ கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் மட்டுமே என்று அவர் கூறினார் எல்லோரும் அதை கற்றுக்கொள்ள விரும்ப மாட்டார்களா என்று நான் கேட்டேன் இல்லை ஏனெனில் பணத்திற்காக வேலை செய்வது அதிக சுலபமானது குறிப்பாக பணத்தை பற்றி பேசப்படும் போது பயம் உனது பிரதான உணர்ச்சியாக இருந்தால் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் நான் என் நெற்றியை சுருக்கி எனக்கு புரியவில்லை என்று கூறினேன் அதை பற்றி இப்போது நீ கவலைப்பட தேவையில்லை பயம்தான் சம்பளத்திற்காக ஒரு வேலையில் இருக்கும்படி பெரும்பாலான மக்களை தூண்டுகிறது என்பதை மட்டும் நீ தெரிந்துகொள் தாங்கள் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்களை செலுத்த முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற பயம் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விடுவோமோ என்ற பயம் போதுமான பணம் இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற பயம் மீண்டும் முதலிலிருந்து துவக்க வேண்டியது குறித்த பயம் ஆகியவற்றை கூறலாம் ஒரு தொழிலை அல்லது வர்த்தகத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லது பணத்திற்காக வேலை பார்ப்பதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு நீ கொடுக்க வேண்டிய விலைதான் அது பெரும்பாலான மக்கள் பணத்திற்கு அடிமையாகி விடுகின்றனர் பிறகு தங்கள் முதலாளியின் மீது கோபப்படுகின்றனர் பணத்தை நமக்காக வேலை செய்ய வைப்பதற்கு கற்றுக்கொள்வது முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு படிப்பா என்று நான் கேட்டேன் நிச்சயமாக என்று பணக்கார தந்தை பதிலளித்தார் சனிக்கிழமையின் அந்த கதகதப்பான காலை வேளையில் நாங்கள் சிறிது நேரம் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தோம் என் நண்பர்கள் அப்போதுதான் தங்கள் பேஸ்பால் விளையாட்டை துவக்கியிருந்தனர் ஆனால் நான் அதில் கலந்து கொள்ளாமல் மணிக்கு பத்து சென்டுகளுக்கு வேலை பார்ப்பதென்று முடிவு செய்தது ஆனால் நான் அதில் கலந்து கொள்ளாமல் மணிக்கு பத்து சென்டுகளுக்கு வேலை பார்ப்பதென்று முடிவு செய்தது குறித்து இப்போது நன்றியுணர்வை கொண்டிருந்தேன் பள்ளியில் என் நண்பர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயத்தை நான் கற்றுக்கொள்ளவிருந்ததை நான் உணர்ந்தேன் கற்றுக்கொள்ள தயாரா என்று பணக்கார தந்தை கேட்டார் நிச்சயமாக என்று நான் ஆர்வத்தோடு கூறினேன் நான் என்னுடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியுள்ளேன் தூரத்தில் இருந்து நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்து வந்திருக்கிறேன் ஒன்பது வயதில் பணத்திற்காக வேலை பார்ப்பது எப்படி இருக்கும் என்பதை நீ ருசித்திருக்கிறாய் உன்னுடைய கடந்த மாதத்தை பதினைந்து வருடங்களால் பெருக்கிக்கொள் பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் எதை செய்வதில் கழித்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்பது உனக்காக நன்றாக புரியும் என்று அவர் கூறினார் எனக்கு புரியவில்லை என்று நான் கூறினேன் முதலில் வேலை கேட்பதற்கும் பிறகு ஊதிய உயர்வு கேட்பதற்கும் என்னை சந்தித்து பேசுவதற்கு வரிசையில் காத்திருந்த போது நீ எப்படி உணர்ந்தாய் அது கொடுமையாக இருந்தது என்று நான் கூறினேன் பணத்திற்காக வேலை செய்வதை நீ தேர்ந்தெடுத்ததால் வாழ்க்கை அப்படித்தானே இருக்கும் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் மூன்று மணி நேரம் வேலை செய்த பிறகு மூன்று நாணயங்களை திருமதி மார்டின் உன் கையில் போட்டபோது நீ எப்படி உணர்ந்தாய் அது போதாது என்று நான் நினைத்தேன் அது ஒன்றுமே இல்லை என்று எனக்கு தோன்றியது நான் அது ஏமாற்றமாக உணர்ந்தேன் தங்களுடைய சம்பள காசோலையை பார்க்கும்போது பெரும்பாலான ஊழியர்கள் அவ்வாறுதான் உணர்கின்றனர் குறிப்பாக வரி மற்றும் பிற பிடித்தங்கள் போக எஞ்சியுள்ள தொகையை பார்க்கும்போது உனக்காகவாது நூறு சதவீத சம்பளமும் கிடைத்தது பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு முழு சம்பளமும் கிடைப்பதில்லை என்று கூறுகிறீர்களா என்று நான் கேட்டேன் ஒருபோதும் இல்லை முதலில் அரசாங்கம் தன் பங்கை எப்போதும் எடுத்துக்கொள்கிறது என்றார் பணக்கார தந்தை அதை அவர்கள் எவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்று நான் கேட்டேன் 
வரிகள் நீ பணம் சம்பாதிக்கும் போதும் வரி செலுத்த வேண்டும் நீ செலவு செய்யும் போதும் வரி செலுத்த வேண்டும் நீ சேமிக்கும் போதும் வரி செலுத்த வேண்டும் நீ இறக்கும் போதும் வரி செலுத்தியாக வேண்டும் அரசாங்கம் இவ்வாறு செய்ய மக்கள் ஏன் அனுமதிக்கின்றனர் பணக்காரர்கள் இதை அனுமதிப்பதில்லை என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் ஏழைகளும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மட்டுமே இதை அனுமதிக்கின்றனர் உன் தந்தையை விட நான் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் அவர் என்னை விட அதிக வரிகளை செலுத்துகிறார் அது எப்படி முடியும் என்று நான் கேட்டேன் அந்த சிறு வயதில் அதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அரசாங்கம் தங்களிடம் இவ்வாறு நடந்து கொள்வதற்கு மக்கள் ஏன் அனுமதிக்கின்றனர் பணக்கார தந்தை தன் நாற்காலியில் மெதுவாகவும் அமைதியாகவும் முன்னும் பின்னும் சாய்ந்தபடியே என்னை பார்த்தார் நீ கற்றுக்கொள்ள தயாரா என்று அவர் கேட்டார் நான் மெதுவாக தலையாட்டினேன் நான் முன்பே கூறியது போல் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏராளமான விஷயங்கள் உள்ளன பணத்தை உனக்காக வேலை செய்ய வைப்பது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்வது வாழ்நாள் முழுவதும் நீ படிக்க வேண்டிய ஒரு பாடமாகும் பெரும்பாலான மக்கள் நான்கு வருடங்கள் கல்லூரிக்கு செல்கின்றனர் அதோடு அவர்களது படிப்பு முடிந்து விடுகிறது பணத்தை பற்றிய எனது படிப்பு என் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் என்பதை நான் அறிவேன் ஏனெனில் நான் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ளும் போது நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அதிகமான விஷயங்களை நான் கண்டறிவேன் பெரும்பாலான மக்கள் பணத்தை பற்றி படிப்பதே இல்லை அவர்கள் வேலைக்கு செல்கின்றனர் தங்கள் சம்பளத்தை பெறுகின்றனர் தங்கள் வங்கி கணக்கை சரிபார்க்கின்றனர் அவ்வளவுதான் பிறகு தங்களுக்கு ஏன் பணப்பிரச்சனை இருக்கிறது என்று வியக்கின்றனர் அதிக பணம் தங்களது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்க்கும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றனரே தவிர தங்களுடைய பொருளாதார கல்வி இல்லாததுதான் பிரச்சனை என்பதை உணர்ந்து தவறி விடுகின்றனர் அதிக பணம் தங்களது பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றனரே தவிர தங்களுக்கு பொருளாதார கல்வி இல்லாததுதான் பிரச்சனை என்பதை உணர தவற விடுகின்றனர் அப்படியென்றால் பணத்தை பற்றி என் தந்தை புரிந்து கொள்ளாததுதான் அவரது வரி பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா என்று நான் குழப்பத்துடன் கேட்டேன் இதோ பார் பணத்தை உனக்காக வேலை செய்ய வைப்பது எப்படி என்று கற்றுக்கொள்வதில் வரிகள் ஒரு சிறு பகுதி மட்டும்தான் இன்று பணத்தை பற்றி கற்றுக்கொள்வதில் நீ இன்னும் ஆள் விருப்பத்துடன் இருக்கிறாயா என்பதை கண்டுபிடிக்க நான் விரும்பினேன் பெரும்பாலான மக்களிடம் அவ்விருப்பம் இருப்பதில்லை அவர்கள் கல்லூரிக்கு செல்கின்றனர் ஒரு தொழிலை கற்றுக்கொள்கின்றனர் வேலையில் குதூகலமாக இருக்கின்றனர் ஏராளமான பணத்தை சம்பாதிக்கின்றனர் ஒரு நாள் அவர்கள் கண் விழிக்கும் போது பெரும் பண பிரச்சனைகள் அவர்கள் முன் தலைவிரித்து ஆடுகின்றன அப்போது அவர்களால் வேலை செய்வதை நிறுத்த முடியாது பணத்தை உனக்காக வேலை செய்ய வைப்பது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக வெறுமனே பணத்திற்காக வேலை செய்வதை பற்றி மட்டுமே தெரிந்து வைத்திருப்பதற்கு கொடுக்கப்படிய வேண்டிய விலை அது எனவே கற்றுக்கொள்வதற்கான ஆழ்ந்த விருப்பம் இன்னும் உன்னிடம் குடிகொண்டுள்ளதா என்று பணக்கார தந்தை கேட்டார் நான் தலையசைத்தேன் சரி போய் மீண்டும் உன் வேலை கவனி இம்முறை ஊதியமாக நான் உனக்கு எதுவுமே கொடுக்கப் போவதில்லை என்றார் அவர் நான் ஆச்சரியத்தில் என்ன என்று கேட்டேன் நான் கூறியது உன் காதில் விழுந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நான் உனக்கு எந்த ஊதியமும் கொடுக்கப் போவதில்லை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் வழக்கம் போல நீ மூன்று மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகள் பணத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கப் போவதில்லை பணத்திற்காக வேலை செய்யாமல் இருப்பது எப்படி என்பதை நீ கற்றுக்கொள்ள விரும்பினாய் அல்லவா எனவே நான் உனக்கு சம்பளம் எதுவும் கொடுக்கப் போவதில்லை அவர் கூறியதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை மைக்கிடம் ஏற்கனவே இதே உரையாடலை நான் நிகழ்த்திவிட்டேன் அவன் ஏற்கனவே மீண்டும் தன் வேலையில் சேர்ந்து டப்பாக்களை தூசி தட்டி அடுக்கி வைத்து கொண்டிருக்கிறான் இலவசமாக நீ விரைந்து சென்று அவனோடு சேர்ந்து வேலை செய் இது நியாயமே இல்லை நீங்கள் ஏதேனும் சம்பளம் எனக்கு கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று நான் கத்தினேன் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக நீ என்னிடம் கூறினாய் இப்போது இதை நீ கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நீ வளர்ந்த பிறகு பணத்திற்காக வேலை செய்து கொண்டும் நான் வேலையிலிருந்து நீக்கிவிடக்கூடாது என்று பயந்து போயும் இருக்கின்ற என் வேட்டு வரவரப்பறையில் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அமர்ந்திருக்கும் நபர்களைப் போல் நீயும் ஆகிவிடுவாய் அல்லது உன் தந்தையைப் போல் ஏராளமான பணத்தை சம்பாதித்தும் கடனால் விழிப்பிதுங்கி நின்று அதிக பணம் இருந்தால் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று நம்பிக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் அதுதான் உனது விருப்பம் என்றால் முன்பு நாம் ஒத்துக்கொண்டபடி ஒரு மணி நேரத்திற்கு பத்து சென்டுகள் கூலிக்கு நீ வேலை செய்யலாம் அல்லது பெரும்பாலான வளர்ந்தவர்கள் செய்வது போல் நீ செய்யலாம் போதிய அளவு சம்பளம் இல்லை என்று குறை கூறி கொண்டு வேலையை விட்டுவிட்டு வேறொரு வேலை தேடலாம் ஆனால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன் பணக்கார தந்தை லேசாக என் தலையில் தட்டிவிட்டு இதை பயன்படுத்து என்று மூளையை சுட்டி காட்டினார் இதை நீ சிறப்பாக பயன்படுத்தினால் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக விரைவில் நீ எனக்கு நன்றி கூறுவாய் ஒரு பணக்காரனாக வளர்வாய் அவர் எனக்கு முன்மொழிந்த திட்டத்தை நம்ப முடியாதவனாக 
நான் அங்கு மௌனமாக நின்றேன் ஊதிய உயர்வு கேட்பதற்காக நான் அங்கு வந்தேன் ஆனால் எப்படியோ எந்த காசும் வாங்காமல் வேலை செய்வதற்கு ஒப்புக்கொள்ளும்படி நேர்ந்தது பணக்கார தந்தை மீண்டும் என் தலையில் தட்டிவிட்டு இதை பயன்படுத்து இப்போது இங்கிருந்து சென்று வேலையைப்பார் என்று கூறினார் நான் சம்பளமின்றி வேலை பார்த்ததை என் ஏழை தந்தையிடம் நான் கூறவில்லை அவரால் அதை புரிந்து கொண்டிருக்க முடியாது எனக்கே புரியாத ஒரு விஷயத்தை அவருக்கு விளக்க நான் முயற்சிக்க விரும்பவில்லை மேலும் மூன்று வாரங்களுக்கு நானும் மைக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மூன்று மணி நேரங்கள் வேலை பார்த்தோம் வேலையை நான் பொருட்படுத்தவில்லை அது எனக்கு பழகி போயிருந்தது ஆனால் பேஸ்பால் விளையாட்டுகளில் கலந்து கொள்ள முடியாததும் ஒரு சில காமிக்ஸ் புத்தகங்களை வாங்க முடியாததும் எனக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தன மூன்றாவது வாரம் மதிய நேரத்தில் பணக்கார தந்தை நாங்கள் வேலை பார்த்த இடத்திற்கு வந்தார் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்தில் அவரது கார் வந்து நின்ற சத்தம் எங்கள் காதுகளில் விழுந்தது அவர் கடைக்குள் நுழைந்து திருமதி மார்டினுக்கு வணக்கம் தெரிவித்தார் கடையில் வியாபாரம் எல்லாம் எவ்வாறு நடைபெற்று கொண்டிருந்தது என்று அவரிடம் விசாரித்து விட்டு ஐஸ்கிரீம்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த குளிர் பெட்டிக்கு சென்று இரண்டு ஐஸ்கிரீம்களை வெளியே எடுத்து அவற்றுக்கான கட்டணத்தை செலுத்தி விட்டு என்னையும் மைக்கையும் தன் அருகே வருமாறு அழைத்தார் நாம் மூவரும் சற்று காலார நடந்து வரலாம் என்று அவர் கூறினார் நாங்கள் ஒரு சில கார்களை சமாளித்து அத்தெருவை கடந்து ஒரு பெரிய புல்வெளியை வந்தடைந்தோம் அங்கு பல பெரியவர்கள் பேஸ்பால் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அங்கிருந்த ஒரு பிக்னிக் மேசையில் நாங்கள் அமர்ந்தோம் பணக்கார தந்தை எனக்கும் மயக்கிற்கும் ஐஸ்கிரீம்களை கொடுத்தார் வேலை எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் எங்களிடம் கேட்டார் பரவாயில்லை என்று மைக் கூறினான் நானும் தலையாட்டி என் ஒப்புதலை தெரிவித்தேன் ஏதேனும் கற்றீர்களா என்று அவர் கேட்டார் மைக்கும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தோம் பிறகு எங்கள் தோள்களை குலுக்கிவிட்டு கொண்டு இல்லை என்று இருவரும் ஒரு சேர எங்கள் தலையை ஆட்டினோம் நீங்கள் இருவரும் சிந்திக்க துவங்குவது நல்லது வாழ்வின் மாபெரும் படிப்பினைகளில் ஒன்றை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள துவங்க விரிக்கிறீர்கள் அதை நீங்கள் கற்றால் மாபெரும் சுதந்திரமும் பாதுகாப்பும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் இல்லை என்றால் திருமதி மார்டினை போலவும் இந்த பூங்காவில் பேஸ்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பெரும்பாலான மக்களைப் போலவும் ஆகிவிடுவீர்கள் அவர்கள் மிக குறைந்த பணத்திற்காக மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறார்கள் வேலை பாதுகாப்பு எனும் மாயைக்குள் சிக்கிக் கொண்டு ஒவ்வொரு வருடமும் மூன்று வார விடுமுறையையும் நாற்பத்தைந்து வருட உழைப்பிற்கு பிறகு கிடைக்கவிருக்கும் ஒரு சொற்ப ஓய்வூதிய தொகையையும் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு உற்சாகம் மூட்டுகிறது என்றால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இருபத்தைந்து சென்டுகள் உங்களுக்கு ஊதியமாக தருவதற்கு நான் தயார் ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் கடினமாக உழைக்கின்ற நல்ல மக்கள் இவர்களை நீங்கள் ஏலனம் செய்கிறீர்களா என்று நான் கேட்டேன் பணக்கார தந்தையின் முகத்தில் ஒரு புன்னகை அரும்பியது திருமதி மார்டின் எனக்கு ஒரு தாயை போன்றவர் நான் ஒருபோதும் அவரிடம் அவளை கொடுமைக்காரனாக நடந்து கொள்ள மாட்டேன் நான் அன்பில்லாதவனைப் போல் தோன்றக்கூடும் ஏனெனில் உங்கள் இருவருக்கும் நான் ஒரு விஷயத்தை சுட்டிக்காட்ட என்னால் முடிந்த அளவுக்கு சிறப்பாக முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறேன் குறுகிய கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் ஒருபோதும் பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் உங்கள் கண்ணோட்டத்தை விரிவாக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் தாங்கள் எதில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை அவர் என்ன கூற முயற்சித்து கொண்டிருந்தார் என்பதே புரியாமல் மயக்கும் நானும் அங்கே அமர்ந்திருந்தோம் அவரது குரல் கொடுமைத்தனத்தை வெளிப்படுத்தியது ஆனாலும் அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முயற்சித்ததை எங்களால் உணர முடிந்தது பணக்கார தந்தை எங்களிடம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இருபத்தைந்து சென்டுகள் உங்களுக்கு உற்சாகம் தரவில்லையா அது உங்கள் இதயத்தை சற்று வேகமாக துடிக்க செய்யவில்லையா என்று கேட்டார் இல்லை என்று நான் தலையாட்டினேன் ஆனால் அவர் கொடுக்க முன்வந்த பணம் எனக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்தது என்பதுதான் உண்மை அது எனக்கு பெரிய பணமாக இருந்திருக்கும் அவரது முகத்தில் சிறிது விஷமத்தனம் வெளிப்பட சரி ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு டாலர் சம்பளம் தருகிறேன் என்று அவர் கூறினார் இப்போது எனது இதயம் வேகமாக துடிக்க துவங்கியது அவர் கூறுவதை ஏற்றுக்கொள் அவர் கொடுப்பதை வாங்கிக்கொள் என்று என் மூளை கூக்குரலிட்டது அவர் கூறிக்கொண்டிருந்ததை என்னால் நம்ப முடியவில்லை இருந்தாலும் நான் எதுவும் கூறாமல் அமர்ந்திருந்தேன் சரி ஒரு மணி நேரத்திற்கு இரண்டு டாலர்கள் தருகிறேன் எனது சிறிய மூளையும் இதயமும் வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அது அந்த சமயத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இரண்டு டாலர்கள் ஊதியம் பெறுவது என்னை உலகிலேயே மிகப்பெரிய பணக்கார சிறுவனாக ஆக்கியிருக்கும் அவ்வளவு பணத்தை சம்பாதிப்பதை பற்றி என்னால் கற்பனை செய்ய முடியவில்லை அவர் கூறியதை ஏற்றுக்கொள்ள நான் விரும்பினேன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இரண்டு டாலர்கள் ஊதியத்தை நான் ஒப்புக்கொள்ள விரும்பினேன் 
ஒரு புதிய சைக்கிள் புதிய பேஸ்பால் கையுறை ஆகியவை என் கண்முன் தோன்றின என் கையில் சில டாலர்கள் பழிச்சிடும் போது என் நண்பர்கள் என்னை வியப்போடு பார்ப்பதும் என் மணக்கண்ணில் ஓடியது அதோடு ஜிம்மியும் அவனது பணக்கார நண்பர்களும் இனியும் என்னை ஏழை என்று அழைக்க முடியாது ஆனாலும் நான் வாயெடுத்து நின்றேன் ஐஸ்கிரீம் உருகி என் கையில் வடிந்து கொண்டிருந்தது கண்களை அகல திறந்தபடி வெற்று மூளையுடன் தன்னை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த இரண்டு சிறுவர்களை பணக்கார தந்தை பார்த்தார் அவர் எங்களை சோதித்து கொண்டிருந்தார் அவர் தருவதாக ஒப்புக்கொண்ட ஊதியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களின் ஒரு பகுதி தயாராக இருந்ததை அவர் அறிந்திருந்தார் விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு பலவீனமான மற்றும் மென்மையான பகுதி ஒவ்வொரு நபரிடமும் இருப்பதை அவர் புரிந்திருந்தார் அதே சமயத்தில் ஒருபோதும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத ஒரு கடினமான பகுதி இருந்ததையும் அவர் புரிந்திருந்தார் எந்த பகுதி அதிக வலிமையானது என்பதுதான் கேள்வி சரி ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஐந்து டாலர்கள் திடீரென்று நான் மௌனமானேன் ஏதோ மாறி இருந்தது அவர் கொடுக்க முன்வந்த ஊதியம் மிக பெரியதாகவும் நம்புதற்கரியதாகவும் இருந்தது பெரியவர்கள் கூட அவ்வளோ பெரிய ஊதியத்தை பெறாத காலகட்டம் அது ஆனாலும் நான் என் ஆவலை அடக்கி கொண்டு அமைதியாக அமர்ந்தேன் மெதுவாக நான் மயக்கை நோக்கி திரும்பினேன் அவனும் என்னை பார்த்தான் என் ஆன்மாவின் பலவீனமான பகுதி அமைதி அடைந்தது எனது ஆன்மாவின் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத பகுதி வெற்றி பெற்றது மயக்கும் அதே நிலையை எட்டி இருந்தான் என்பதை நான் அறிந்தேன் பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஒரு விலை இருக்கிறது பயம் பேராசை ஆகிய மனித உணர்ச்சிகள் தான் அதற்கு காரணம் முதலில் பணமின்றி இருப்பது குறித்த பயம் கடினமாக உழைப்பதற்கு நம்மை ஊக்குவிக்கிறது சம்பள காசோலை நம் கைக்கு வந்தவுடன் பேராசையும் ஆள் விருப்பமும் நம்மை பற்றி கொள்கின்றன பணத்தால் வாங்கக்கூடிய அனைத்து அற்புதமான பொருட்களையும் பற்றி நாம் சிந்திக்க துவங்குகிறோம் பிறகு இந்த மனப்போக்கு நிரந்தரமாகி விடுகிறது என்ன மனப்போக்கு என்று நான் கேட்டேன் காலையில் எழுவது வேலைக்கு செல்வது கட்டணங்களை செலுத்துவது காலையில் எழுவது வேலைக்கு செல்வது கட்டணங்களை செலுத்துவது மக்களின் வாழ்க்கை எப்போதும் இரண்டு உணர்ச்சிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பயம் மற்றும் பேராசை தான் அவை அதிக பணத்தை அவர்களிடம் கொடுத்தால் அவர்கள் அதிகமாக செலவு செய்வார் வேறு ஏதேனும் ஒரு வழி இருக்கிறதா என்று மைக் கேட்டான் பணக்கார தந்தை மெதுவாக ஆமாம் ஆனால் ஒரு சில மக்களே அதை கண்டுபிடிக்கின்றனர் என்று கூறினார் அது என்ன வழி என்று மைக் கேட்டான் என்னுடன் வேலை செய்வதிலிருந்து நீங்கள் இருவரும் அதை கற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அதனால் தான் உங்களிடமிருந்து ஊதியத்தை நான் பறித்தேன் அது என்ன வழி என்று கண்டுபிடிக்க எங்களுக்கு ஏதேனும் துப்பு கொடுக்க முடியுமா கடினமாக உழைத்து நாங்கள் கலைத்து போயிருக்கிறோம் அதுவும் எந்த சம்பளமும் வாங்காமல் என்று மைக் கூறினான் உண்மையை கூறுவதுதான் நீங்கள் எடுத்து வைக்க வேண்டிய முதல் அடி என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் நாங்கள் பொய்யதும் கூறியிருக்கவில்லை என்று நான் கூறினேன் நீங்கள் பொய் கூறுகிறீர்கள் என்று நான் கூறவில்லை உண்மையை கூற வேண்டும் என்றுதான் நான் கூறுகிறேன் என்று பணக்கார தந்தை பதிலடி கொடுத்தார் எதை பற்றிய உண்மை என்று நான் கேட்டேன் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பது பற்றிய உண்மை நீங்கள் அது பற்றி வேறு யாரிடமும் கூற வேண்டியதில்லை உண்மையை நீங்கள் வெறுமனே உங்களிடம் ஒத்துக்கொண்டால் போதும் என்று அவர் விளக்கினார் இந்த பூங்காவில் உள்ள மக்கள் உங்களிடம் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்கள் திருமதி மார்டின் ஆகியோர் அவ்வாறு செய்வதில்லை என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்களா என்று நான் கேட்டேன் அவர்கள் அவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை மாறாக பணம் இல்லாதது குறித்த பயம் அவர்களிடம் இருக்கிறது அதை அவர்கள் பகுத்தறிவு ரீதியாக எதிர்கொள்வதில்லை தங்கள் மூளையை உபயோகிப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நடந்து கொள்கின்றனர் ஒரு சில டாலர்கள் பணம் கைக்கு வந்ததும் மகிழ்ச்சி விருப்பம் பேராசை ஆகிய உணர்ச்சிகள் மீண்டும் அவர்களிடம் தலை தூக்கி விடுகின்றன அவர்கள் சிந்தித்து நடந்து கொள்வதற்கு பதிலாக மீண்டும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நடந்து கொள்கின்றனர் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் அப்படியானால் அவர்களது உணர்ச்சிகள் அவர்களுடைய மூளையை கட்டுப்படுத்துகின்றன என்று கூறுகிறீர்களா என்று மைக் கேட்டான் ஆமாம் தாங்கள் எவ்வாறு உணர்கிறோம் என்பது பற்றிய உண்மையை ஒத்துக்கொள்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்கள் உணர்வுகளுக்கு செயல்விடை அளித்து சிந்திக்க தவறிவிடுகின்றனர் அவர்களிடம் பயம் குடிகொண்டிருப்பதால் அவர்கள் வேலைக்கு செல்கின்றனர் அதிலிருந்து கிடைக்கும் பணம் தங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் என்று நம்புகின்றனர் ஆனால் அது அவ்வாறு நிகழ்வதில்லை அந்த பயம் தொடர்ந்து அவர்களை ஆட்டுவித்து மீண்டும் வேலைக்கு செல்லும்படி வற்புறுத்துகிறது பணம் தங்கள் பிரச்சனை தீர்க்கும் என்று அவர்கள் மீண்டும் நம்பி தங்களை அமைதிப்படுத்திக் கொள்கின்றனர் வேலை செய்வது பணம் சம்பாதிப்பது வேலை செய்வது பணம் சம்பாதிப்பது என்று 
பொறுக்குள் அவர்களது பயம் அவர்களை சிக்க வைத்து விடுகிறது இவ்வாறு வேலை செய்து பணம் சம்பாதிப்பதன் மூலம் தங்களின் பயம் போய்விடும் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றனர் ஆனால் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் அவர்கள் எழுந்திருக்கும் போது பழைய பயமும் அவர்களோடு சேர்ந்து விழித்து கொள்கிறது கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு அந்த பயம் அவர்கள் இரவு நெடிகளும் கண்விழிக்கும்படி செய்கிறது கவலையும் குழப்பமும் அவர்களை வாட்டி எடுக்கும்படி செய்கிறது எனவே தங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சம்பள காசோலை தங்கள் ஆன்மாவை வதைத்தெடுக்கும் பயத்தை கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் வேலைக்கு செல்கின்றனர் பணம் அவர்களது வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதை பற்றிய உண்மையை கூற அவர்கள் மறுக்கின்றனர் அவர்களது உணர்ச்சிகளும் ஆன்மாக்களும் பணத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன அவரது வார்த்தைகள் எங்கள் தலைக்குள் ஏறுவதற்காக பணக்கார தந்தை அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் அவர் கூறியது என் காதுகளில் விழுந்தது ஆனால் அவர் எதை பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருந்தார் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பெரியவர்கள் ஏன் அவசர அவசரமாக வேலைக்கு ஓடுகின்றனர் என்று நான் அடிக்கடி வியந்ததுண்டு என்பதை மட்டும் நான் அறிந்திருந்தேன் அவர்களது அவசர ஓட்டம் அவ்வளவு குதூகலமான ஒன்றாக எனக்கு தோன்றவில்லை அவர்கள் ஒருபோதும் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக தென்படவில்லை ஆனாலும் ஏதோ ஒன்று தொடர்ந்து அவர்களை ஓட வைத்து கொண்டிருந்தது தான் எங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்ததை பற்றி எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் உள்வாங்கி கொண்டு விட்டோம் என்பதை உணர்ந்த பணக்கர தந்தை நீங்கள் அந்த பொறிக்குள் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் நான் அதைத்தான் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் வெறுமனே பணக்காரனாக இருப்பதை அல்ல ஏனெனில் பணக்காரனாக இருப்பது பிரச்சனைகளை தீர்க்காது என்று கூறினார் பணக்காரனாக இருப்பது பிரச்சனையை தீர்க்காதா என்று நான் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டேன் இல்லை பிரச்சனைகளை அது தீர்ப்பதில்லை தீராத ஆசை எனும் உணர்ச்சியை பற்றி நான் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் அதை பேராசை என்று சிலர் அழைக்கின்றனர் ஆனால் நான் தீராத ஆசை என்று அதை அழைக்க விரும்புகிறேன் அதிக சிறப்பான அதிக அழகான அதிக குதூகூலமான அல்லது அதிக உற்சாகம் தரக்கூடிய ஏதேனும் ஒன்றின் மீது தீராத ஆசை கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லை எனவே தீராத ஆசையின் காரணமாக மக்கள் பணத்திற்காக வேலை செய்கின்றனர் பணத்தால் கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியின் காரணமாக அவர்கள் பணத்தின் மீது தீராத ஆசை கொண்டிருக்கின்றனர் ஆனால் பணம் மகிழ்ச்சி தற்காலிகமானது பிறகு அதிக மகிழ்ச்சி அதிக இன்பம் அதிக சௌகரியம் மற்றும் அதிக பாதுகாப்பிற்காக அவர்களுக்கு அதிக பணம் தேவைப்படுகிறது எனவே பயத்தாலும் தீராத ஆசையாலும் பிரச்சனைக்கு ஆளாகி இருக்கும் தங்கள் ஆன்மாக்களுக்கு பணம் இதமளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் தொடர்ந்து அவர்கள் வேலை செய்கின்றனர் ஆனால் பணத்தால் அதை சாதிக்க முடியாது பணக்காரர்களும் இதை செய்கின்றனரா என்று மைக் கேட்டான் அவர்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல வாஸ்தவத்தில் பல பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களாக இருப்பதற்கு காரணம் தீராத ஆசை இல்லை மாறாக பயம்தான் ஏழையாக இருப்பது குறித்த பயத்தை பணம் போக்கிவிடும் என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர் ஆனால் தங்கள் பயம் மேலும் மோசமாவதை அவர்கள் காண்கின்றனர் இப்போது பணத்தை இழப்பது குறித்து பயம் அவர்களை பிடித்துக் கொள்கிறது ஏராளமான பணம் இருந்தும் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பல நண்பர்கள் எனக்கு இருக்கின்றனர் ஏழையாக இருந்தபோது கொண்டிருந்த பயத்தை விட பல கோடி டாலர்கள் தங்கள் வசம் இருக்கும் போது அதிக பயத்தை கொண்டிருக்கும் மக்களை எனக்கு தெரியும் அதை இழப்பது குறித்து அவர்கள் பயந்து நடுங்கி போயுள்ளனர் பணக்காரனாக ஆவதற்கு அவர்களை உந்தி தள்ளிய பயம் மோசமடைந்தது அவர்களது ஆன்மாவின் பலவீனமான பகுதியின் கூக்குரல் அது பணம் அவர்களுக்கு பெற்று தந்திருந்த பெரிய வீடுகளையும் கார்களையும் உயர்ந்த வாழ்க்கையையும் அவர்கள் இழக்க விரும்பவில்லை தாங்கள் தங்கள் பணம் முழுவதையும் இழந்தால் தங்கள் நண்பர்கள் என்ன கூறுவார்களோ என்று அவர்கள் கவலைப்படுகின்றனர் பணக்காரர்களாக தோன்றுகின்ற அதிக பணத்தை கொண்டிருக்கின்ற பலர் உணர்ச்சி ரீதியாக அதிக மனச்சோர்வுக்கும் நரம்பு தளர்ச்சிக்கும் ஆளாகியுள்ளனர் அப்படியென்றால் ஓர் ஏழை மனிதன் அதிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறானா என்று நான் கேட்டேன் இல்லை நான் அப்படி நினைக்கவில்லை பணத்துடன் அதிக ஓட்டுதல் கொண்டுள்ளது எவ்வளோ பெரிய மனநோயோ அதே போல் பணத்தை தவிர்ப்பதும் ஓர் உள்நோய்தான் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் அப்போது வயதான பிச்சைக்காரர் ஒருவர் எங்கள் மேசையை கடந்து சென்று அங்கிருந்த பெரிய குப்பை தொட்டியை துளாவி கொண்டிருந்தார் நாங்கள் அவரை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பெரும் ஆர்வத்தோடு நாங்கள் மூவரும் அவரை கவனித்தோம் பணக்கார தந்தை தன் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு டாலர் பணத்தை எடுத்து அந்த வயதான மனிதரை நோக்கி கையசைத்தார் பணத்தை கண்டவுடன் அந்த மனிதர் உடனடியாக ஓடி வந்து அந்த பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு பணக்கார தந்தைக்கு நன்றி கூறிவிட்டு தனக்கு கிடைத்த எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் குறித்து வியந்து கொண்டு உற்சாகமாகவும் 
வேகமாகவும் அங்கிருந்து சென்றுள்ளார் இவர் எனது பெரும்பாலான ஊழியர்களிடமிருந்து அதிகம் வேறுபட்டவர் அல்ல எனக்கு பணத்தில் அவ்வளவு ஆர்வம் இல்லை என்று கூறுகின்ற பலரை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் ஆனாலும் அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கின்றனர் அது உண்மையை மறுப்பதாகும் அவர்களுக்கு பணத்தில் ஆர்வம் இல்லை என்றால் அவர்கள் ஏன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் பணத்தை குவித்து வைத்திருக்கின்ற ஒருவனை விட அத்தகைய சிந்தனை அதிகப்படியான மனநோயாகும் என் பணக்கார தந்தை கூறுவதை கேட்டு நான் அங்கு அமர்ந்திருந்த போது எனக்கு பணத்தில் ஆர்வம் இல்லை என்று என் ஏழை தந்தை எண்ணற்ற முறை என்னிடம் கூறியது என் மனதில் பழிச்சிட்டது என் பணக்கார தந்தை கூறுவதை கேட்டு நான் அங்கு அமர்ந்திருந்த போது எனக்கு பணத்தில் ஆர்வம் இல்லை என்று என் ஏழை தந்தை எண்ணற்ற முறை என்னிடம் கூறியது என் மனதில் பழிச்சிட்டது அவர் அந்த வார்த்தைகளை அடிக்கடி கூறினார் என் வேலையை நான் மிகவும் நேசிப்பதால் தான் நான் வேலை செய்கிறேன் என்று அவர் அதற்கு சாக்குப்போக்கு சொல்லி ஒன்றையும் வைத்திருந்தார் இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அனைத்து வகையான பயமும் பேராசையும் மறையும் வரை நாங்கள் பணத்திற்காக வேலை செய்யக்கூடாதா என்று நான் கேட்டேன் இல்லை அது கால விரயமாகிவிடும் உணர்ச்சிகள் தான் நம்மை மனிதர்களாக வைத்திருக்கின்றன உணர்ச்சி என்பது நம்மை உந்தி தள்ளுகின்ற ஆற்றலை குறிக்கிறது உங்கள் உணர்ச்சிகளை பற்றி உண்மையாக இருங்கள் உங்கள் மனத்தையும் உணர்ச்சிகளையும் உங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக உங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துங்கள் இது எப்படி முடியும் என்று மைக் மலைத்தான் நான் சற்று முன்கூறியதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இது காலப்போக்கில் அதிக அர்த்தம் வாய்ந்ததாக அமையும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நடந்து கொள்வதற்கு பதிலாக உங்கள் உணர்ச்சிகளை கண்காணிப்பவர்களாக இருங்கள் தங்களது உணர்ச்சிகள் தான் தங்களுக்கு சிந்திக்க துவங்கி கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பெரும்பாலான மக்கள் அறிவதில்லை உங்கள் உணர்ச்சிகள் வெறுமனே உங்கள் உணர்ச்சிகள் மட்டுமே நீங்கள் சொந்தமாக சிந்திப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை உங்களால் கூற முடியுமா என்று நான் கேட்டேன் நிச்சயமாக நான் ஒரு வேலையை தேடி கண்டுபிடித்ததாக வேண்டும் என்று ஒருவர் கூறும்போது பெரும்பாலும் அவரது உணர்ச்சி தான் அங்கு சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறது பணம் இல்லாமல் இருப்பது குறித்த பயம்தான் அந்த எண்ணத்தை உருவாக்குகிறது என்று பணக்கார தந்தை பதிலளித்தார் வீட்டு செலவிற்கு மக்களுக்கு பணம் தேவைதானே என்று நான் கேட்டேன் நிச்சயமாக பணம் தேவை ஆனால் பயம்தான் அடிக்கடி அவர்களுக்காக சிந்திக்கிறது என்று நான் கூறுகிறேன் அவ்வளவுதான் என்று கூறி பணக்கார தந்தை புன்னகைத்தார் எனக்கு புரியவில்லை என்றான் மைக் எடுத்துக்காட்டாக போதுமான பணம் இல்லை என்ற பயம் தலை தூக்கும் போது உடனடியாக ஒரு வேலை தேடி ஓடுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்களிடம் இக்கேள்வியை கேட்கலாம் ஒரு வேலை இந்த பயத்திற்கான நிரந்தர தீர்வாக அமையுமா இல்லை என்பதுதான் இதற்கான விடை என்பது எனது அபிப்பிராயம் ஒரு வேலையானது ஒரு நீண்டகால பிரச்சனைக்காக ஒரு தற்காலிகமாக தீர்வாகும் சற்று குழம்பி போயிருந்த நான் அவரது பேச்சில் குறுக்கிட்டு ஆனால் என் தந்தை எப்போதும் சிறந்த மதிப்பெண்களுடன் பட்டம் பெற்றால் ஒரு பாதுகாப்பான வேலையை உன்னால் தேடிக்கொள்ள முடியும் என்று கூறுகிறார் என்று கூறினேன் அவர் அவ்வாறு கூறுவதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பெரும்பாலான மக்கள் அதைத்தான் பரிந்துரைக்கின்றனர் அது பெரும்பாலானவர்களுக்கு நல்ல பாதையாகவே அமைகிறது ஆனால் மக்கள் அவ்வாறு பரிந்துரைப்பதற்கு அவர்களது பயம்தான் அடிப்படை காரணம் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் என் தந்தை பயப்படுவதால் தான் அவ்வாறு கூறுகிறாரா ஆமாம் நீ போதுமான பணம் சம்பாதிக்க மாட்டாய் என்றும் சமுதாயத்திற்குள் நீ பொருந்த மாட்டாய் என்றும் அவர் பெரிதும் பயப்படுகிறார் நான் கூறுவதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதே அவர் உன்னை நேசிக்கிறார் நீ மிக சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் கல்வியும் ஒரு வேலையும் அவசியம் என்பதை நானும் நம்புகிறேன் ஆனால் அது பயத்தை கையாளது ஒரு சில டாலர்கள் பணத்தை சம்பாதிப்பதற்காக உன் தந்தையை காலையில் கண்விழிக்க செய்யும் அதே பயம்தான் நீ பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் உறுதியாக இருப்பதற்கும் காரணம் அப்படி என்றால் நீங்கள் எனக்கு எதை பரிந்துரைக்கிறீர்கள் என்று நான் கேட்டேன் பணத்தை கண்டு பயப்படுவதற்கு பதிலாக பணத்தின் சக்தியை திறம்பட பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதை நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் இது பள்ளிகளில் கற்றுக் கொடுக்கப்படுவதில்லை இதை நீ ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பணத்திடம் நீ ஓர் அடிமையாக ஆகிவிடுவாய் அவர் கூறியது ஒரு வழியாக எனக்கு புரிய தொடங்கியது நாங்கள் எங்கள் கண்ணோட்டங்களை விரிவுபடுத்தி திறமைது மார்ட்டினை போன்றவர்களால் பார்க்க முடியாதவற்றை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அவர் பயன்படுத்திய எடுத்துக்காட்டுகள் அந்த நேரத்தில் கொடுமையானவையாக தோன்றினாலும் அவற்றை நான் ஒருபோதும் மறந்திருக்கவில்லை என் பார்வை அன்று விரிவடைந்தது பெரும்பாலான மக்கள் சிக்கிக்கொள்கிற பொறியை நான் பார்க்க துவங்கினேன் இறுதியில் நாம் அனைவரும் ஊழியர்கள்தான் நாம் வெவ்வேறு நிலைகளில் வேலை செய்கிறோம் அவ்வளவுதான் 
பயம் மற்றும் தீராத ஆசையினும் இரண்டு உணர்ச்சிகளால் விளைவிக்கப்படுகின்ற பொறிக்குள் சிக்குவதை நீங்கள் இருவரும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அவற்றை உங்களால் சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் வெறுமனே பணத்தை குவிப்பதை பற்றி உங்களுக்கு கற்றுத்தருவதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை அது பயத்தையோ அல்லது தீராத ஆசையையோ கையாள உதவாது முதலில் பயத்தையும் தீராத ஆசையையும் கையாளாமல் நீங்கள் பணக்காரர்களாக ஆகிவிட்டால் அதிக சம்பளம் வாங்குகின்ற ஓர் அடிமையாகத்தான் நீங்கள் இருப்பீர்கள் எப்படி அந்த பொறிக்குள் சிக்கிக்கொள்வதை தவிர்ப்பது என்று நான் கேட்டேன் ஏழ்மை அல்லது பொருளாதார பிரச்சனைக்கான முக்கிய காரணம் பயமும் அறியாமையும் தான் தவிர பொருளாதாரமோ அரசாங்கமோ அல்லது பணக்காரர்களோ அல்ல மக்கள் சுயமாக உருவாக்கிக் கொள்கின்ற பயமும் அறியாமையும் தான் அவர்களை அப்பொறிக்குள் சிக்க வைக்கின்றன எனவே நீங்கள் இருவரும் கல்லூரிக்கு சென்று பட்டம் பெறுங்கள் பொறியில் சிக்காமல் இருப்பது எப்படி என்பதை நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறேன் புதிரின் அனைத்து அம்சங்களும் இப்போது புலப்படத் துவங்கியிருந்தன உயர்வாக கல்வி கற்ற எனது தந்தை ஒரு நல்ல வேலையில் இருந்தார் ஆனால் பணத்தை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதையோ அல்லது அதை பற்றிய பயத்தை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதையோ கல்லூரி அவருக்கு ஒருபோதும் கற்றுக் கொடுத்திருக்கவில்லை இரண்டு தந்தையரிடம் இருந்து வெவ்வேறு முக்கியமான விஷயங்களை என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று எனக்கு தெளிவாக புரிந்தது பணமின்மை குறித்த பயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசி கொண்டிருந்தீர்கள் பணம் குறித்த தீராத ஆசை எப்படி நமது சிந்தனையை பாதிக்கிறது என்று மைக் கேட்டான் சம்பள உயர்வு கொடுத்து நான் உங்களுக்கு ஆசை காட்டிய போது நீங்கள் எப்படி உணர்ந்தீர்கள் உங்களுடைய ஆசைகள் அதிகரித்தது உங்களுக்கு தெரிந்ததா நாங்கள் இருவரும் அதை ஆமோதித்து தலையசைத்தோம் உங்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் உங்கள் பதிலை தாமதப்படுத்தி உங்களால் சிந்திக்க முடிந்தது அது மிகவும் முக்கியம் பயம் பேராசை ஆகிய உணர்ச்சிகள் நம்மிடம் எப்போதும் இருக்கும் இப்போதிலிருந்து அந்த உணர்ச்சிகளை உங்கள் நலனுக்காக பயன்படுத்த துவங்குங்கள் உங்கள் உணர்ச்சிகள் உங்கள் சிந்தனையை கட்டுப்படுத்த நீங்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது பெரும்பாலான மக்கள் பயத்தையும் பேராசையையும் தங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்துகின்றனர் அதுதான் அறியாமையின் துவக்கம் பயம் மற்றும் பேராசை ஆகிய உணர்ச்சிகளின் காரணமாக பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சம்பள காசோலைகளையும் சம்பள உயர்வுகளையும் வேலை பாதுகாப்பையும் துரைத்து கொண்டு வாழ்கின்றனர் அந்த உணர்ச்சிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எண்ணங்கள் தங்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றனவா என்று தங்களை கேட்டுக்கொள்ள துவங்குகின்றனர் ஒரு கழுதைக்கு சொந்தக்காரன் அதன் மூக்கின் அருகே ஒரு கேரட்டை பிடித்து கொண்டு வண்டியை ஓட்டி கொண்டு போவதை போன்றது இது அவன்தான் விரும்பிய இடத்திற்கு செல்லக்கூடும் ஆனால் அக்கழுதை ஒரு மாயை துரைத்து கொண்டு செல்கிறது அடுத்த நாளும் அக்கழுதைக்கு இன்னொரு கேரட் மட்டுமே கிடைக்கும் ஒரு புதிய பேஸ்பால் கையுறை சாக்லேட் விளையாட்டு சாமான்கள் ஆகியவற்றை நான் என் மனதில் நினைத்து பார்க்க காலத்தில் அதுவும் ஒரு கழுதைக்கான கேரட்டை போன்றது தானா என்று மைக் கேட்டான் ஆமாம் உனக்கு வயது ஏற ஏற உன்னுடைய விளையாட்டுப் பொருட்கள் அதிக விலை மதிப்பு உள்ளவையாக ஆகும் ஒரு புதிய கார் ஒரு சொகுசு படகு உன் நண்பர்களை பெருமூச்சரிய வைப்பதற்கு ஒரு பெரிய வீடு போன்றவற்றை கூறலாம் பயம் உன்னை கழுத்தை பிடித்து வெளியே தள்ளுகிறது தீராத ஆசை உன்னை வரவேற்று அரவணைத்து கொள்கிறது அதுதான் நீ சிக்கிக் கொள்ளக்கூடிய பொறி என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் அப்படி என்றால் அதற்கு விடை என்ன என்று மைக் கேட்டான் அறியாமைதான் பயத்தையும் தீராத ஆசையும் தீவிரப்படுத்துகிறது அதனால் தான் ஏராளமாக பணம் படைத்த பணக்காரர்களிடம் பணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிகப்படியான பயம் அவர்களிடம் குடியேறுகிறது பணம்தான் கேரட் அது ஒரு மாயை அந்த கழுதையால் முழு படத்தையும் பார்க்க முடிந்தால் கேரட்டை துரத்தி செல்வதை பற்றி அது யோசிக்கும் மனித வாழ்க்கையானது அறியாமைக்கும் மாயைக்கும் இடையே நடக்கும் ஒரு போராட்டம் என்று பணக்கார தந்தை மேலும் விளக்கினார் தகவல் மற்றும் சுய அறிவுக்கான தேடலை ஒருவன் நிறுத்தும் போது அறியாமை அவனுள் குடியேறுகிறது அந்த போராட்டம் கணத்திற்கு கணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் மிக முக்கியமானது சமூகத்தில் ஒரு பெரும் பங்காற்றுவதற்காக ஒரு திறமையை அல்லது தொழிலை கற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் பள்ளிக்கு செல்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலும் ஆசிரியர்கள் பணக் மருத்துவர்கள் எந்திர பழுது நீக்கினர்கள் ஓவியர்கள் சமையல்காரர்கள் வியாபாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் தீயணைப்பு வீரர்கள் இராணுவ வீரர்கள் ஆகியோரின் தேவைப்படுகிறது சமூகம் தலைப்பதற்காக பள்ளிகள் இவர்களை பயிற்றுவிக்கின்றன துரதிருஷ்டவசமாக பள்ளிக்கூடம் ஒரு துவக்கமே அன்றி ஒரு முடிவு அல்ல என்பதை பலர் உணர்ந்து கொள்ள தவறிவிடுகின்றனர் என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் அங்கு ஒரு நீண்ட மௌனம் நிலவியது பணக்கார தந்தை புன்னகைத்து கொண்டிருந்தார் அன்று அவர் கூறிய அனைத்தையும் நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் பெரும்பாலான தலை சிறந்த ஆசிரியர்களின் போதனைகளைப் போலவே அவரது வார்த்தைகளும் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக கற்பித்து வந்தன 
நான் இன்று சற்று கொடுமைக்காரனாக நடந்து கொண்டேன் ஆனால் இந்த உரையாடலை நீங்கள் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் திருமதி மார்டினை எப்போதும் நினைவில் வைத்திருங்கள் அந்த கழுதையையும் எப்போதும் நினைவில் ஈர்த்துங்கள் பயமும் தீராத ஆசையும் உங்கள் சிந்தனையை கட்டுப்படுத்துகின்றன என்ற விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் வாழ்வின் மாபெரும் பொறிக்குள் அவை உங்களை சிக்க வைத்துவிடும் என்பதை ஒருபோதும் மறக்காதீர்கள் உங்கள் கனவுகளை நனவாக்க ஒருபோதும் முயற்சிக்காமல் பயத்திலேயே உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் செலவிடுவது கொடுமையானது உங்களை மகிழ்ச்சி படுத்தக்கூடிய பொருட்களை வாங்குவதற்கு பணம் உங்களுக்கு உதவும் என்ற நம்பிக்கையில் பணத்திற்காக கடினமாக உழைப்பதும் கொடுமையானது தான் செலுத்த வேண்டிய கட்டண பாக்கிகள் குறித்த பயத்தில் நடு இரவில் திடுக்கிட்டு கண்விழிப்பது ஒரு மோசமான வாழ்க்கை சம்பள காசோலையின் அளவு உங்கள் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் விதத்தில் வாழ்வது உண்மையில் ஒரு வாழ்க்கையே அல்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பதாக நீங்கள் நினைப்பது உங்களிடமே நீங்கள் பொய்யுரைப்பதை போன்றது அது கொடுமையானது அந்த பொறியைத்தான் நீங்கள் இருவரும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் பணம் எவ்வாறு மக்களின் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு நிகழ அனுமதிக்க விடாதீர்கள் பணம் உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்காதீர்கள் ஒரு பேஸ்பால் பந்து எங்கள் மேசைக்கு அடியில் உருண்டு வந்தது பணக்கார தந்தை அதை தூக்கி அங்கிருந்த குழுவினரை நோக்கி எரிந்தார் அறியாமைக்கும் பேராசை மற்றும் பயத்திற்கும் இடையே என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்று நான் கேட்டேன் பணத்தை பற்றிய அறியாமைத்தான் பேராசையையும் பயத்தையும் உருவாக்குகின்றது சில எடுத்துக்காட்டுகளை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் தன் குடும்பத்தை நன்றாக வாழ வைக்க விரும்புகின்ற ஒரு மருத்துவர் தன் கட்டணத்தை உயர்த்துகிறார் அதன் மூலமாக மக்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதற்கான செலவு அதிகரிக்கிறது அது ஏழைகளை அதிகமாக பாதிக்கிறது எனவே பணம் படைத்தவர்களை விட அவர்கள் மோசமான ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கின்றனர் மருத்துவர்கள் தங்கள் கட்டணங்களை உயர்த்துவதால் வழக்கறிஞர்களும் தங்கள் கட்டணங்களை உயர்த்துகின்றனர் வழக்கறிஞர்களின் கட்டண உயர்வால் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிக சம்பளம் கேட்கின்றனர் இது நமது வரிகளை அதிகரிக்கிறது இப்படி ஒவ்வொன்றாக தொடர்கிறது விரைவில் ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் இடையே ஒரு பெரும் இடைவெளி உருவாகி சமூக சிக்கல் அதிகரிக்கிறது இது இன்னொரு நாகரிகம் சிதைவுறுவதற்கு வழிவகுக்கும் பணம் இருப்பவர்களுக்கும் பணம் இல்லாதவர்களுக்கும் இடையே கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு இடைவெளி உருவாகும் போது மாபெரும் நாகரிகங்கள் தவிடுபொடியாவதை வரலாறு நிரூபிக்கிறது துரதிருஷ்டவசமாக அமெரிக்காவும் இதே சூழ்நிலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது ஏனெனில் வரலாற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை நாம் வெறுமனே வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தேதிகளையும் பெயர்களையும் நினைவில் பதிய வைக்கிறோமே தவிர அதிலிருந்து பாடம் எதையும் கதை விலைவாசி அதிகரிக்கத்தான் வேண்டும் இல்லையா என்று நான் கேட்டேன் கற்றறிந்தவர்கள் நிறைந்த சமுதாயத்தில் சிறப்பாக ஆட்சி செய்கின்ற ஒரு அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது விலைவாசி உண்மையில் குறைத்தான் வேண்டும் இது கோட்பாட்டு ரீதியாக மட்டும் உண்மையாகிறது விலைவாசி உயர்வதற்கு காரணம் அறியாமையால் விளைகின்ற பயமும் பேராசையும்தான் பணத்தை பற்றி பள்ளிகள் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததால் விலைவாசி குறையும் ஆனால் பணத்தின் சக்தி திறம்பட பயன்படுத்துவதற்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக பணத்திற்காக வேலை செய்வது எப்படி என்பதை மட்டுமே பள்ளிகள் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றன ஆனால் நிதி நிர்வாகத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன அல்லவா நான் நிர்வாகவியலில் முதுகலை பட்டம் பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் என்னை ஊக்குவித்தீர்கள் இல்லையா என்று மைக் கேட்டான் ஆமாம் ஆனால் இந்த வணிக கல்லூரிகளும் மக்கள் நவநவீனமான கணக்காளர்களாக உருவாவதற்கு மட்டுமே பயிற்சி அளிக்கின்றன இக்கல்லூரிகளில் இருந்து பட்டம் பெற்று வெளிவரும் மக்கள் செய்வதெல்லாம் வெறுமனை விற்பனை எண்ணிக்கையை ஆய்வு செய்வதும் ஊழியர்களை வேலையை விட்டு நீக்குவதும் வியாபாரத்தை கொள்வதும் தான் நானும் இப்படிப்பட்டவர்களை வேலைக்கு நியமிப்பதால் எனக்கு இவ்விஷயம் நன்றாகவே தெரியும் செலவை குறைப்பதை பற்றியும் விலைகளை அதிகரிப்பதை பற்றியும் மட்டுமே அவர்கள் சிந்திக்கின்றனர் இது அதிக பிரச்சனைகளைத்தான் உருவாக்குகிறது விற்பனை எண்ணிக்கையை ஆய்வு செய்வது முக்கியம் அதிகமாக மக்களுக்கு இது பற்றிய அறிவு இருந்தால் நல்லதுதான் ஆனால் இது மட்டுமே வியாபாரம் அல்ல என்று பணக்கார தந்தை கோபமாக கூறினார் அப்படி என்றால் இதற்கு ஏதேனும் விடை இருக்கிறதா என்று மைக் கேட்டான் ஆமாம் சிந்திப்பதற்கு உன்னுடைய உணர்ச்சிகளை பயன்படுத்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு சிந்திக்காதே சம்பளமின்றி வேலை பார்ப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டதன் மூலம் உங்கள் உணர்ச்சிகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்திய போது நம்பிக்கை கிற்றும் எனக்கு தென்பட்டது அதிக பணம் கொடுப்பதாக நான் உங்களுக்கு ஆசை காட்டிய போதும் நீங்கள் உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திய போது நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்படாமல் சிந்திக்க கற்றுக்கொண்டிருந்தீர்கள் இதுதான் நீங்கள் எடுக்க வைக்க முதல் அடி இந்த அடி ஏன் இவ்வளோ அவ்வளோ முக்கியம் என்று நான் கேட்டேன் இதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிப்பது உங்கள் பொறுப்பு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் புறக்கணிக்கின்ற முச்செடிகள் நிறைந்த ஒரு இடத்திற்கு நான் உங்களை அழைத்துச் செல்கிறேன் நீங்கள் என்னுடன் வந்தால் 
பணத்திற்காக வேலை செய்யும் யோசனையை கைவிட்டு விட்டு பணம் உங்களுக்காக வேலை செய்வதை பற்றி கற்றுக்கொள்வீர்கள் இங்கு அப்படிப்பட்ட ஓரிடம் இருக்கிறதா என்று நான் கேட்டேன் ஆமாம் முச்செடிகள் நிறைந்த அந்த வெளிதான் நமது பயமும் பேராசையும் நமது எண்ணங்களை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பயத்தையும் பலவீனத்தையும் தேவையையும் எதிர்கொள்வதுதான் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரே வழி என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் எங்கள் எண்ணங்களை தேர்ந்தெடுப்பதா அப்படி என்றால் என்ன என்று மைக் கேட்டான் ஆமாம் தனது உணர்ச்சிகளுக்கு செயல்பிடை அளிப்பதற்கு பதிலாக நாம் என்ன சிந்திக்கிறோம் என்பதை தேர்ந்தெடுப்பது தான் அது செலவுக்கு பணம் இல்லாமல் போவது உனக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதால் காலையில் எழுந்து வேலைக்கு செல்வதற்கு பதிலாக கடினமாக உழைப்பது தான் இப்பிரச்சனை தீர்வா என்று உன்னுடைய செலவுக்கு பணம் இல்லாமல் போவது உனக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதால் காலையில் எழுந்து வேலைக்கு செல்வதற்கு பதிலாக கடினமாக உழைப்பது தான் இப்பிரச்சனைக்கான தீர்வா என்று உன்னிடம் நீயே கேட்டுக்கொள் அறிவு ரீதியாக சிந்திப்பதற்கு பெரும்பாலான மக்கள் மிகவும் பயன்படுகின்றனர் மாறாக தங்களுக்கு பிடித்த ஒரு வேலையை நோக்கி அவர்கள் ஓடுகின்றனர் பயம்தான் இங்கு அவர்களுக்கு கட்டுப்படுத்துகிறது உன் எண்ணங்களை தேர்ந்தெடுப்பது என்று இதைத்தான் நான் கூறுகிறேன் அதை நாங்கள் எவ்வாறு செய்வது என்று மைக் கேட்டான் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறேன் காலையில் எழுந்து அவசர அவசரமாக குறித்துவிட்டு வேலைக்கு ஓடுவது போல் உணர்ச்சி வேகத்தில் நடந்து கொள்வதற்கு பதிலாக எண்ணங்களை தேர்ந்தெடுப்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறேன் நான் முன்பு கூறியது உனக்கு நினைவிருக்கிறதா ஒரு வேலை என்பது ஒரு நீண்டகால பிரச்சனைக்கான ஒரு தற்காலிக தீர்வுதான் பெரும்பாலான மக்கள் மனத்தில் ஒரே ஒரு பிரச்சனைக்கு தான் இருக்கிறது அது ஒரு குறுகிய கால பிரச்சனையும் கூட மாத இறுதியில் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் தான் அது பணம் அல்லது பணத்தை பற்றிய பயமும் அறியாமல் தான் அவர்களது வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறது அவர்கள் தங்கள் பெற்றோர்கள் செய்ததை செய்கின்றனர் வேறு வழி எதனையும் இருக்கிறதா என்று தங்களை கேட்டுக்கொள்ள நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்து பணத்திற்காக வேலை செல்கின்றனர் இப்போது அவர்களது மூளைக்கு பதிலாக அவர்களது உணர்ச்சிகள் அவர்களது சிந்தனையை கட்டுப்படுத்துகின்றன மூளையால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சிந்தனைக்கும் உணர்ச்சிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சிந்தனைக்கும் இடையே என்ன வேறுபாடு என்று உங்களால் கூற முடியுமா என்று மைக் கேட்டான் நிச்சயமாக இதை நான் எல்லா நேரத்திலும் கேள்விப்படுகிறேன் எல்லோரும் வேலை பார்த்தாக வேண்டும் பணக்காரர்கள் அனைவரும் குறுக்கு புத்திக்காரர்கள் இன்னொரு வேலை எனக்கு கிடைக்கும் சம்பள உயர்வுக்கு நான் தகுதியானவன் தான் யாரும் என்னை வற்புறுத்த முடியாது இது பாதுகாப்பான வேலையாக இருப்பதால் இது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது போன்ற பல விமர்சனங்களை நான் அடிக்கடி செவிமடிக்கிறேன் ஆனால் யாரும் நான் இங்கு எதையேனும் கவனிக்காமல் அல்லது கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறேனா என்று கேட்பதில்லை இது நீ உணர்ச்சி ரீதியாக சிந்தனையிலிருந்து விடுபட்டு தெளிவாக சிந்திப்பதற்கு உனக்கு நேரத்தை கொடுக்கிறது என்று பணக்கார தந்தை கூறினார் நாங்கள் மீண்டும் கடைக்கு திரும்ப சென்றோம் அப்போது பணக்காரர்கள் உண்மையிலேயே பணத்தை உருவாக்குவதற்காக பணக்கார தந்தை கூறினார் அவர்கள் பணத்திற்காக வேலை செய்வதில்லை என்று விளக்கினார் பணத்தை உருவாக்குவதாக நினைத்து கொண்டு நானும் மைக்கும் ஈயத்தை காய்ச்சி ஐந்து சென்ட் நாணயங்களை உருவாக்கிய போது கிட்டத்தட்ட பணக்காரர்கள் சிந்திக்கும் அதே விதத்தில் எங்கள் சிந்தனை அமைந்திருந்தது ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் அரசாங்கமும் வங்கிகளும் பணத்தை உருவாக்கினால் அது சட்டபூர்வமானது அதையே நாங்கள் செய்தால் அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது எதுவும் இல்லாமலேயே சட்டபூர்வமாக பணத்தை உருவாக்குவதற்கான வழிகள் இருப்பதாக பணக்கார தந்தை எங்களிடம் கூறினார் பணம் என்பது ஒரு மாயை என்றும் அதை கழுதைக்கு காட்டப்படும் கேரட் போன்றது என்றும் அவர் விளக்கினார் பயம் பேராசை ஆகியவற்றினால்தான் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பணம் எனும் மாயையில் கட்டுண்டு கிடைக்கின்றனர் ஆனால் பணம் உண்மையானது அல்ல அது உருவாக்கப்படுகின்ற ஒன்று என்பதை மக்கள் உணர்வதில்லை பின்னர் அமெரிக்க நாணயம் எவ்வளவு அச்சிடப்படுகிறது அதற்கு ஒத்த மதிப்பில் தங்கமும் வெள்ளியும் அரசாங்கத்தால் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன என்று அவர் விளக்கினார் ஆனால் ஒரு நாள் அமெரிக்க நாணயத்திற்கு இந்த பாதுகாப்பு இல்லாமல் போய்விடும் என்ற நிலவுகின்ற வதந்தி அவரை கவலைக்கு உள்ளாக்கியது இது நிகழ்ந்தால் எல்லாம் சில்லாமணமாகிவிடும் ஏழைகள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் அறியாமை மிக்கவர்கள் ஆகியோரின் வாழ்க்கை பாலாகிவிடும் ஏனெனில் பணம் உண்மை என்றும் தாங்கள் வேலை பார்க்கும் நிறுவனமோ அல்லது அரசாங்கமோ தங்களை கவனித்துக் கொள்ளும் என்றும் அவர்கள் தொடர்ந்து நம்புவர் அவர் என்ன பேசி கொண்டிருந்தார் என்பது உண்மையிலேயே அன்று எங்களுக்கு புரியவில்லை ஆனால் அவர் கூறியது காலப்போக்கில் அதிக அர்த்தம் வாய்ந்ததாக அமைந்தது பணக்கார தந்தை தன் காருக்குள் ஏறிய போது தொடர்ந்து வேலை செய்யுங்கள் சம்பள காசோலை தேவை என்பதை பற்றி நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் மறுக்கிறீர்களோ உங்கள் வாழ்க்கை அவ்வளவு சுலபமானதாக இருக்கும் தொடர்ந்து உங்கள் மூளையை பயன்படுத்துங்கள் இலவசமாக வேலை செய்யுங்கள் 
என்னால் கொடுக்க முடிகின்ற சம்பளத்தை விட மிக அதிகமான பணத்தை உருவாக்குவதற்கான வழிகளை விரைவில் உங்கள் மனம் உங்களுக்கு காட்டும் மற்றவர்கள் ஒருபோதும் பார்க்காத விஷயங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த வாய்ப்புகளை ஒருபோதும் பார்ப்பதில்லை ஏனெனில் அவர்கள் பணத்தையும் பாதுகாப்பையும் தேடுவதால் அவற்றை மட்டுமே அவர்கள் பெறுகின்றனர் ஒரு வாய்ப்பு உங்கள் கண்களில் புலப்படும் கணத்தில் பல வாய்ப்புகளை உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருப்பீர்கள் அதை நீங்கள் செய்யும் போது நான் உங்களுக்கு வேறொன்றை கற்றுத்தருவேன் இதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது வாழ்வின் மிகப்பெரிய பொறிகளில் ஒன்றில் சிக்கிக்கொள்வதை நீங்கள் தவிப்பீர்கள் மைக்கும் நானும் கடையிலிருந்து எங்கள் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு திருமதி மார்டினிடமிருந்து விடைபெற்று கொண்டோம் நாங்கள் மீண்டும் அந்த பூங்காவிற்கு சென்று அதே பெஞ்சில் அமர்ந்து பணக்கார தந்தை கூறியதை பற்றி சிந்திப்பதிலும் பேசுவதிலும் பல மணி நேரங்களை செலவிட்டோம் அடுத்த வாரம் முழுவதும் பள்ளிக்கூடத்திலும் நாங்கள் இதை பற்றியே சிந்தித்தோம் இதை பற்றியே பேசினோம் மேலும் இரண்டு வாரங்கள் நாங்கள் இதே போல் சிந்தித்து கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இலவசமாக வேலை பார்த்தோம் இரண்டாவது சனிக்கிழமையின் முடிவின் போது நான் மீண்டும் திருமதி மார்டினிடம் இருந்து விடைபெற்று கொண்டிருந்த போது கடையில் காமிக்ஸ் புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த அலமாரியை இயக்கத்தோடு பார்த்தேன் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் முப்பது சென்டுகள் கிடைக்காததால் காமிக்ஸ் புத்தகங்களை என்னால் வாங்க முடியாமல் போனதுதான் எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது நானும் மைக்கும் திருமதி மார்டினிடம் விடைபெற்று கொண்டிருந்த போது அவர் ஒருபோதும் செய்யாத ஒன்றை அப்போது செய்வதை கண்டோம் காமிக்ஸ் புத்தகத்தின் அட்டையை அவர் இரண்டாக கத்திரித்தார் அட்டையின் ஒரு பாதியை அவரை வைத்து கொண்டு மீதி புத்தகத்தை ஒரு பெரிய அட்டை பெட்டிக்குள் வீசினார் அந்த காமிக்ஸ் புத்தகங்களை அவர் என்ன செய்தார் என்று நான் அவரிடம் கேட்டபோது நான் அவற்றை தூக்கி எறிந்து விடுவேன் அப்புத்தகங்களை விநியோகிப்பவர் புதிய காமிக்ஸ் புத்தகங்களை கொண்டு வரும்போது அட்டையின் ஒரு பாதியை அவரிடம் கொடுத்து விடுவேன் அவர் அதற்கு பதிலாக புதிய காமிக்ஸ் புத்தகங்களை இலவசமாக கொடுப்பார் அவர் ஒரு மணி நேரத்தில் இங்கு வருவார் என்று அவர் கூறினார் மயக்கும் நானும் கடையில் ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்தோம் விரைவில் அந்த விநியோகிப்பாளர் வந்தார் அந்த பழைய காமிக்ஸ் புத்தகங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்று அவரிடம் கேட்டோம் நீங்கள் இந்த கடையில் வேலை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் இதை வேறு எங்கேனும் கொண்டு விற்காதவரை நீங்கள் இவற்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறினார் எங்களுடைய பழைய வியாபார கூட்டணி உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா நானும் மைக்கும் அந்த கூட்டணியை புதுப்பித்து கொண்டோம் மைக்கின் வீட்டின் அடித்தளத்தில் இருந்த ஒரு வெற்றி அறையில் நூற்றுக்கணக்கான காமிக்ஸ் புத்தகங்களை நாங்கள் குவிக்க துவங்கினோம் விரைவில் எங்கள் காமிக்ஸ் புத்தக நூலகம் பொதுமக்களுக்காக திறக்கப்பட்டது மைக்கின் தங்கையை நாங்கள் வேலைக்கே அமர்த்தினோம் படிப்பதில் அவளுக்கு அலாதி ஆர்வம் அவள்தான் நூலகத்தின் தலைமை நூலக அதிகாரி நூலகத்திற்கு வரும் ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் பத்து சென்டுகள் நுழைவு கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டது நூலகம் ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் இரண்டரை மணி முதல் நாலரை மணி வரை திறந்து வைக்கப்பட்டது இரண்டு மணி நேரத்தில் தங்களால் படிக்க முடிந்த காமிக்ஸ் புத்தகங்களை அக்குழந்தைகள் அங்கு படிக்கலாம் அவர்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ஏற்பாடாக இருந்தது ஏனெனில் ஒரு புதிய புத்தகத்தின் விலை பத்து சென்டுகள் என்று இருந்த சமயத்தில் எங்கள் நூலகத்தில் அதே பத்து சென்டுகளுக்கு இரண்டு மணி நேரத்தில் அவர்களால் ஐந்து அல்லது ஆறு புத்தகங்களை படிக்க முடிந்தது குழந்தைகள் திரும்பிச் சென்றபோது அவர்கள் எந்த புத்தகத்தையும் தங்கள் வீட்டில் வைத்து படிப்பதற்கு எடுத்துச் செல்லவில்லை என்பதை மைக்கின் தங்கை உறுதி செய்தாள் அவள் நூலகத்தின் கணக்கு வழக்கையும் பார்த்து கொண்டாள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை குழந்தைகள் வந்தனர் என்பதையும் யாரெல்லாம் வந்தனர் என்பதையும் அவர்கள் ஏதேனும் பரிந்துரைகள் கொடுத்தால் அவற்றையும் குறித்து வைத்தாள் மைக்கும் நானும் ஒவ்வொரு வாரமும் சராசரியாக ஒன்பதரை டாலர்கள் சம்பாதித்தோம் இது மூன்று மாத காலத்தில் கிடைத்த லாபம் மைக்கின் தங்கைக்கு வாரம் ஒரு டாலர் பணம் கொடுத்தோம் காமிக்ஸ் புத்தகங்களை இலவசமாக படிப்பதற்கு அவளை நாங்கள் அனுமதித்தோம் ஆனால் அவள் எப்போதும் தன் பாட புத்தகங்களை படிப்பதில் மும்முரமாக இருந்ததால் எப்போதாவது தான் காமிக்ஸ் புத்தகங்களை படித்தாள் மைக்கும் நானும் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டோம் அதன்படி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை என்றும் நாங்கள் பல கடைகளில் இருந்து நிறைய காமிக்ஸ் புத்தகங்களை சேகரித்தோம் அவற்றை நாங்கள் விற்கவில்லை இதன்படி விநியோகிப்பாளரிடம் நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியையும் நாங்கள் மீறவில்லை புத்தகங்கள் மிகவும் நயந்து போனவுடன் அவற்றை நாங்கள் எரித்தோம் ஒரு கிளை அலுவலகத்தை துவக்க நாங்கள் முயற்சித்தோம் ஆனால் மைக்கின் தங்கையைப் போல் நம்பகமான ஒரு நபர் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை நல்ல ஊழியர் கிடைப்பது எவ்வளவு கடினம் என்பதை சிறு வயதிலேயே நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் நூலகத்தை துவக்கிய மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு எங்கள் நூலகம் அமைந்திருந்த அறையில் நெருப்பு பற்றியது பக்கத்து தெருக்களில் இருந்து வந்த சில விசமக்கார சிறுவர்கள் வேண்டுமென்றே இதை செய்திருந்தனர் நாங்கள் எங்கள் வியாபாரத்தை மூட்டை கட்டி விடுவது நல்லது என்று மைக்கின் தந்தை எங்களிடம் பரிந்துரைத்தார் எனவே எங்கள் காமிக்ஸ் புத்தக வியாபாரம் இழுத்து மூடப்பட்டது 
சனிக்கிழமைகளில் மைக்கின் தந்தை கடையில் வேலை செய்வதை நாங்கள் நிறுத்திவிட்டோம் ஆனால் பணக்கார தந்தை மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தார் அவர் பல புதிய விஷயங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார் எங்களது முதல் படத்தை நாங்கள் சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டதால் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் நாங்கள் கற்ற பாடம் இதுதான் பணத்தை எங்களுக்கு வேலை செய்ய வைப்பதற்கு நாங்கள் கற்றிருந்தோம் கடையில் நாங்கள் சம்பளமின்றி வேலை பார்த்தது பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கண்டுபிடிப்பதற்கு எங்கள் கற்பனையை பயன்படுத்த எங்களை கட்டாயப்படுத்தியது ஒரு நூலகத்தை திறந்ததன் வாயிலாக எங்கள் சொந்த வியாபாரத்தை துவக்கியதன் மூலம் எங்களுடைய பொருளாதாரம் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது நாங்கள் எந்த முதலாளியையும் சார்ந்திருக்கவில்லை நாங்கள் இல்லாமலேயே எங்கள் வியாபாரம் எங்களுக்கு பணத்தை உருவாக்கி கொடுத்தது இதிலிருந்து மிக சிறந்த விஷயம் எங்கள் பணம் எங்களுக்காக வேலை செய்தது எங்களுக்கு பணத்தை கொடுப்பதற்கு பதிலாக பணக்கார தந்தை எங்களுக்கு அதிகப்படியானவற்றை கொடுத்திருந்தார்